ஓகேவா கிளியரா கிளியரா இருக்கு இல்ல கிளியரா ஓகே கிளியரா இருக்கு சார் சரி இப்போ நம்ம இந்த செஷன் என்னன்னா அடுத்து வர கூடிய டெஸ்ட் டெஸ்ட் 2 க்கு ஓவர் வியூ தான் ஓகேவா இதல வந்து எந்த सब्जेक्ट ஸ்பெசிஃபிக்காவ நம்ம நடத்த பார்த்ததுல என்னெல்லாம் படிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தோம்னா முழுக்கு முழுக்கு என்னோட கண்ணோட்டத்துல நான் தரேன் ஓகேங்களா நான் எதனால படிப்பேன் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறேன் அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுக்கு இத தாண்டி எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சா நீங்களும் அதை ஆட் பண்ணிங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் சொல்லியிருக்கேன்னா நீங்க ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இதை ஆட் ஆன் பண்ணணும் ஓகேங்களா எதுவுமே யாராலையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கணிக்க முடியாது பட் இது வந்து ஒரு ஐடியா ஓகேங்களா இதை நீங்க பண்ணணும் ஓகேவா எப்படின்னா நம்மளோட டெஸ்ட் டூ ஓகேங்களா இந்த டெஸ்ட் டூல வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து மூணு சப்ஜெக்டா தான் பாக்குறோம் ஓகேவா அந்த ஒன்று வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக் ரெண்டாவது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மூணாவது வந்து சோசியல் இஷ்யூ இது மூணும் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டின் முன்னாடி தரமாட்டோம் ஸ்பாட் டெஸ்ட் தான் இருக்கும் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டும் நம்ம கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை இல்லை சனிக்கிழமை வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஓகே அதை நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாபிக்கை மற்றபடி இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஸ்பாட் டெஸ்ட் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ அதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன படிக்கலாம் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இன்னைக்கு வந்து மண்டே ஓகேங்களா திங்கள் நீங்க செவ்வாக்கம் ஆரம்பிச்சு வேழம் அதிகபட்சம் ஓகேவா அந்த மூணு நாளுக்குள்ள இதுக்கான நோட்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிடணும் வெள்ளி சனி நீங்க எழுதி பார்க்கணும் நீங்க படிக்கணும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து பர்ஃபெக்டா எழுதணும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் நீங்க வந்து பண்ணணும் ஸோ மூணு நாள்ல நோட்ஸ் நீங்க ரெடி பண்ணணும் அது எப்படி ரெடி பண்ணலாம் எவ்வளவு இருக்கும் அந்த நோட்ஸ் அதிகபட்சம் எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும் அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் இதை நீங்க ரெடி பண்ணா போதும் நீங்க வந்து வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமை படிக்கலாம் அப்ப அப்ப வீட்லயும் எழுதி பார்க்கலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து பர்ஃபெக்டா எழுதலாம் இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணி வந்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம நம்ம ஒரு அஞ்சு வாரம் போகும்போது நீங்க சிலபஸ் நிறைய முடிச்சிருப்பீங்க உங்களுக்கு ஒரு கான்பிடென்ட் வரும் நீங்க படிச்சதெல்லாம் எக்ஸாம்ல அப்படியே அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படியே வந்து பிரதிபலிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எது பார்ப்போம்னா சோசியல் எக்கனாமிக்ஸ் இஷ்யூ பார்ப்போம் அடுத்து பாலிட்டி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அடுத்து இதை பார்ப்போம் ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் சோசியோ எக்கனாமிக் இஷ்யூ இதில் என்னென்னா ஒரே ஒரு டாபிக் தான் கொடுத்துருக்காங்க அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகே வேலையின்மை இந்த ஒரு டாபிக் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் சொல்லுங்க தமிழ்நாட்டுக்கும் சொல்லுங்க இந்த இஷ்யூ வந்து இந்தியா தமிழ்நாடு இது இந்த ஒரு வார்த்தை தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ரொம்பவும் எளிமையான டாபிக் தான் அதிகபட்சம் பார்த்தோம்னா ஒரு அஞ்சு அவர் இந்த டாபிக் படித்தா போதும் அதிகபட்சம் அஞ்சு அவர் புதுசா புதுசா படிக்கிறதுங்க நான் ஏற்கனவே ஏற்கனவே எல்லாமே அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இதெல்லாம் எனக்கு நல்லா தெரியும்னா ஒரு மூணு டு நாலு அவர்ல முடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா வித் படிச்சு முடிச்சிடலாம் நோட்ஸும் எடுக்கலாம் ஓகேங்களா நோட்ஸ் எப்பவுமே கிரிப்ஸா இருக்கணும் ஓகேவா வள வளனு பேரா மேல இருக்கக்கூடாது அதிகபட்சம் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரு மூணு பதினஞ்சு மார்க்கு தான் எடுக்கணும் அதுல இருந்து ஓகே இதெல்லாம் பாசிபிள் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டெம்ப்ளேட் எடுத்துடணும் ஓகேங்களா நம்ம சொல்லி இருப்போம்னா டெம்ப்ளேட் அது எடுத்துடணும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இப்ப அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகே ஒன்னு <laughs> இன்டர்நேஷனல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் சொன்னது அந்த மாதிரி இல்லை இந்திய கவர்மெண்ட் சொன்னது அந்த மாதிரி மூணு எடுத்து வச்சுக்கணும் மாத்தி மாத்தா படிக்க கூடாது ஒரே எடிங் தான் அது அதிகபட்சம் மூணு லைன் இருக்கணும் குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு லைன் இருக்கணும் இதுதான் எந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொஷின் வந்தாலும் இதை தான் எழுதுவேன் இதை தான் நான் ஆரம்பிப்பேன் ஓகேங்களா கொஷின் வந்து வாட் ஆர் த மெஷர்ஸ் டேக்கன் பை த கவர்மெண்ட் ஃபார் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இங்க இருக்கக்கூடிய வேலையின்மையை வந்து தீர்க்க கவர்மெண்ட் நான் எடுத்த நடவடிக்கைகள் கேட்டாங்கன்னா டைரக்டா நீங்க அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா என்ன தான் எழுதணும் ஓகேங்களா அப்படின்னா அதுல இருக்கிற அந்த அந்த கொஷின்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையை நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அதுதான் உங்களோட முன்னுரை உங்களோட இன்ட்ரோ சோ இதை எடுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஓகேங்களா இதுதான் நீங்க முதல் முதல் நீங்க எடுக்க வேண்டிய இது ஓகே அடுத்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட பத்தி ஒரு அஞ்சு டு ஆறு ஃபேக்ட் ஓகேங்களா இந்த ஃபேக்ட நடுவில் நடுவில் எழுதணும் ஓகேங்களா இந்தியாவில ஏழு புள்ளி ஆறு சதவீதமான ஆஹ் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வந்து அன்எம்ப்ளாய்டா இருக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய ஏழு செவன் டு சிக்ஸ் பர்சன்ட் வந்து ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இங்க இருக்கக்கூடிய நூறு சதவீதம் ஒர்க் ஃபோர்ஸ்ல ஏழு பேர் அப்ப நூத்துல ஏழு பேர் இங்க வேலை இல்லாம இருக்கான் அப்படின்ற ஒர்க் ஃபோர்ஸ் அப்ப நீங்க டேட்டாவா சொல்லலாம் இப்ப இத்தனை மில்லியன்
நீங்க எந்த அளவுக்கு ரிலவெண்டா எதிரிங்க டேட்டாவ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெஷர்ஸ் ஆஃப் இப்ப அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் மெஷர் பண்றவங்க யாருன்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும்போது நீங்க வந்து இந்த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் பத்தி எழுதணும் ஓகேங்களா டேட்டாஸ் எது இருந்தாலும் ஓகே ஆனா அது வந்து உண்மையான டேட்டா இருக்கணும் கரெக்டான டேட்டா இருக்கணும் ஓகேங்களா சோ அஞ்சு டேட்டா எடுத்துக்கங்க ஓகே என்னோட செஷன்ல வந்து பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் என்ன பண்ணணுன்றதை நான் சொல்லிடுறேன் அதை நீங்க பண்ணீங்கன்னா கன்ஃபார்மா உங்களுக்கு வந்து அந்த சக்சஸ் வந்து கிடைக்கும் ஓகேங்களா சோ அஞ்சு டேட்டா அதிகபட்சம் நான் சொல்றது ஏன்னா ஒரு ரெண்டே ரெண்டு எடுத்துட்டு அப்புறம் எனக்கு மறந்து போச்சு எனக்கு கூடாது அஞ்சு எத்தும் ஒரு நாலனா ஞாபகம் இருக்கும் ஓகே ஓகேங்களா அடுத்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்டோட காசஸ் எதனால இங்க வந்து வேலையின்மை ஒரு காரணங்கள் ஓகேங்களா அதோட கான்சிக்வன்சஸ் இதை எடுத்துங்க அதிகபட்சம் எட்டு பாயிண்ட் எல்லாமே பாயிண்ட் பாயிண்டா தான் இருக்கணும் தவிர எதுவுமே அங்க பேராவே இருக்க கூடாது ஓகேங்களா டேரக்டா டேரக்டா சும்மா ரெண்டு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தை தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்படி இருக்கணும் எட்டு பாயிண்ட் ஓகேங்களா படிச்சு வச்சுங்க கதையை நாம வச்சுங்க அதோட கான்சிக்வன்சஸ் அதோட பின் விளைவுகள் ஓகேவா கான்சிக்வன்சஸ் கேக்கலையா இருக்கும் அவங்கதான் அந்த தகவல் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இப்ப வந்து ஓகேங்களா இந்த தகவல் அதை வந்து நீங்க எழுதணும் ஓகேவா அந்த தகவல் வந்து எழுதுங்க இல்ல லேபர் பியூரோன்னு ஒருத்தருப்பாங்க அவங்க சொல்ற தகவலை எழுதுங்க யாருனாலும் எழுதுங்க அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா அந்த தகவலை எதுக்க அஞ்சு தகவல் அடுத்து காசஸ் கான்சிக்வன்சஸ் அடுத்து கவர்மெண்ட் மெஷர்ஸ் ஓகேவா அப்பவுமே சொல்றதுதான் கவர்மெண்ட் இது வரைக்கும் எடுத்த நடவடிக்கை இதுதான் டெம்ப்ளேட் இந்த டெம்ப்ளேட் ரெடி பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் போங்க ஓகேங்களா கவர்மெண்ட் மெஷர்ஸ் அதுல இருக்கக்கூடிய குறைபாடு அதுல இருக்கக்கூடிய டிராபேக் ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஒரு மெஷர் எடுத்துருந்தா எனக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லாம இருந்திருக்கணும் அப்பவும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு அப்ப வேலையின்மை இருக்குன்னா அப்ப அது குறைபாடு இருக்கு அதுக்கு உங்களோட சஜஷன் உங்களோட சஜஷனும் இருக்கணும் பொதுவான சஜஷனும் இருக்கணும் அது சில டைம்ல வந்து உங்களோட சஜஷன் கேட்பாங்க அது உங்களுக்கு தானா இருக்கட்டும் இல்ல பொதுவானதா தானே இருக்கட்டும் இப்ப வந்து ஸ்கில் வந்து டெவலப் பண்ணணும் ஓகேங்களா நாட்டுல இருக்கிற மக்களுக்கு தொழில் கல்வி எடுத்துன்னு வரணும் அந்த மாதிரி நீங்க உங்களோட சஜ சாதாரண இதுல வந்து பொதுவான ஒரு சஜஷன் தான் அதையும் நீங்க கொடுங்க ஓகேங்களா இதை கொடுத்துட்டு ஒரு கன்க்ளூஷன் ஓகேவா அதிகபட்சம் ஒரு கன்க்ளூஷனும் போதும் சில பேர் ரெண்டு கன்க்ளூஷன் கூட எடுத்து வச்சுப்பாங்க கன்க்ளூஷன்ன்றது இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கணும் ஓரளவுக்கு நம்ம எல்லாத்திலையும் அதை வந்து ப்ரேஸ் பண்றா போல இருக்கணும் ஓகேங்களா ஓ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு அஞ்சு கன்க்ளூஷன் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கூடாது ஏன்னா நமக்கு நிறைய டாபிக் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே கன்க்ளூஷன் தான் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொஸ்டின் வந்தாலும் அந்த கன்க்ளூஷன் நம்ம எதுக்கு வந்துருவாங்க ஓரளவுக்கு சம்பந்தப்பட்ட மாதிரி கன்க்ளூஷன் ரெடி பண்ணணும் ஓகே நம்ம எப்படி பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுத்தோமா அதே போல எடுத்து ரெடி பண்ணுங்க ஓகேவா இது இந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஃபர்ஸ்ட் ரெடி பண்ணுங்க இது ரெடி பண்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அதிகபட்சம் ஒரு ஒன் ஹவர் கூட ஆகாது இது தாண்டி உங்களுக்கு இது தாண்டி என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகேவா ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகேங்களா ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சீசனல் இந்த மாதிரி இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் தெரிஞ்சு வச்சுங்க இது ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ரெடி பண்றீங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு நம்ம எதுக்குனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எங்கனாலும் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஓகேவா இப்ப கொஷின் வந்து காசஸ் மட்டுமே கேட்டாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கவர்மெண்ட் மெசேஜ் கேட்டாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எப்படின்னா இதுதான் மெயின் இதுக்கு இதுல இருந்து கொஷின் வந்து உருவாகும் ஆனா இந்த உருவத்தை வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நமக்கு ஒரு தலை இருக்கணும் இன்ட்ரோ இருக்கணும் அதுக்கு வந்து அந்த ஃபேக்ட் இருக்கணும் அதுக்கடுத்து ஒரு பாடி அதுல இருந்து கான்சிக்வன்சஸ் அந்த காசஸ் கவர்மெண்ட் மெசேஜ் இருக்கணும் கடைசி கால் கன்க்ளூஷன் அப்படி இருந்தாதான் பார்க்க நல்லா இருக்கும் ஓகேவா டேரக்டா எதிர்கூடாது எதையும் அதுக்கடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகேவா நம்ம நிறைய டைப்ஸ் இருக்குல்ல ஃப்ரிக்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சரல் இந்த மாதிரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குல்ல இது வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு பிளஸ் டூ புக்ல எக்கனாமில இருந்து கவர் ஆகும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகேவா இதை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகே அடுத்து ரெண்டாவது ரொம்ப 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 முக்கியமானது இதுல ரூரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இது வந்து பார்த்தோம்னா உங்களோட பதினொன்னாவது புக்கு எக்கானமியில ஓகே எக்கானமியில பதினொன்னாவது புக்ல ரூரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு ஒரு லெசன்ல வரும் ஓகேங்களா எட்டாவது லெசன்லயும் ஏழாவது லெசன்லயும் வரும் ரூரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா என
ஓகேங்களா பொருளாதாரம் அந்த புத்தகத்துல ரூரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா என்ன அது ஒரு காசஸ் மெஷஸ் ஏன்னா ஸ்கூல் புக்ல இருக்குது நம்ம படிச்சிடணும் அதே போல இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா பிளஸ் டூ புக்ல இருக்கு உங்களுக்கு நாலாவது லெசன் அந்த மாதிரி லெசன்ல வரும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பற்றி ஸோ இது தெரிஞ்சு வச்சுக்க ரெண்டாவது ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் நம்ம படிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் நம்ம டெம்ப்ளேட்லேயே படிச்சிட்டோம் அது கொஞ்சம் நல்லா விரிவாக ஒரு வாட்டி படிச்சுங்க உங்களுக்கு எல்லா ஸ்கீமும் லைனாக தெரியணும் வருஷமும் தெரியணும் ஓகேங்களா இப்போ வருஷமும் தெரியும் அதே போல குறிப்பிட்ட ஸ்கீமை மட்டும் பெருசாக்கி கேட்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல மிகப்பெரிய ஸ்கீம் எது தெரியுமா எம்ஜி நிறைகா ஓகேங்களா இதுதான் வந்து மிகப்பெரிய அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை போக்கக்கூடிய ஸ்கீம் இதோட ப்ரோஸ் என்ன ஏன்னா இதுதான் இப்போ கரண்டாக இருக்கு ஓகேங்களா எம்ஜி நிறைகால தான் விவசாய கூலிகளோட விவசாயத்துல வந்து பார்த்தோம்னா வேலையாட்கள் வந்து கிடைக்க மாட்டேன்றாங்க ஓகேங்களா எல்லாரும் இந்த நூறு நாள் வேலைக்கு போறதுனால இங்க இருக்கிற விவசாயிகள் வந்து யாருக்கும் விவசாயம் அந்த வேலைக்கு போக மாட்டேன்றாங்க விவசாய கூலியோட இது அதிகமாயிடுச்சு ஓகேங்களா ஏன்னா அங்க நூறுவா குத்துறாங்க அங்க அங்க போனாவே ஆனா இங்க வந்து பார்த்தோம்னா நூறு ரூபா வேலைக்கு வர மாட்டேன்றாங்க அப்ப விவசாயம் வந்து பாதிப்படையுது இந்த மாதிரி ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் ஓகேவா இங்க இருக்கக்கூடிய பிளஸ் மைனஸ் எது எம்ஜி நிறைகா ஏன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்லயே மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியமான ஸ்கீம் எதுன்னா அன்எம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் போக்குறதுல எம்ஜி நிறைகா ஓகேவா இத ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த ஸ்கீமோட பாசிட்டிவ் என்ன நெகட்டிவ் என்ன ஓகேங்களா கவர்மெண்ட் எவ்வளவு செலவு பண்றாங்க மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க அஜித் குமார் வழிகாட்டியிருந்து அவங்கள வந்து வேலைக்கு அனுப்பணும் புரியுதுங்களா தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட ஸ்கீம்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க மற்றபடி வந்து பார்த்தோம்னா காசஸ் கான்சிக்வன்சஸ் எல்லாம் இந்தியாவுக்கும் ஒன்று தான் தமிழ்நாடுக்கும் ஒன்று தான் ஓகே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கீம்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க வேற எதுவும் வேணாம் ஓகேவா வேற என்ன அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்குன்னா இது தாண்டி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல வேற எதுவுமே இல்லை எல்லாமே வந்து சொல்லியாச்சு ஓகே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பார்த்தோம்னா வச்சுக்கோங்க தமிழ்நாடு அர்பன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கீம் இருக்கு ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா வேலை வாய்ப்புக்காக தனியாக வந்து ஒரு செக்டர் இதுவும் இருக்கு ஓகேவா நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணா நமக்கு தருவாங்கல்ல அது இருக்கு கோச்சிங் சென்டர்ஸ் இருக்கு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் பண்றாங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஃப்ரீயா வந்து கோச்சிங் கிளாஸஸ் வைக்கிறாங்க இது மாதிரி தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தோம்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்சஸ் தராங்க ஓகே யார் யாரெல்லாம் வந்து அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சில் போய் ரிஜி ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க வேலை கொடுக்கலன்னா மாதம் வந்து முந்நூறு ரூபாவோ நானூறு ரூபாய் ஒரு அமௌண்ட் வந்து தருவாங்க ஸோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் நெட்ல தேடி பாருங்க ஓகேங்களா இவ்வளோதான் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் நீங்க படிக்க வேண்டியது இருக்கும் இதை கரெக்டா ஒர்க் அவுட் பண்ணி உட்காந்து படிச்சீங்கன்னா அதிகபட்சம் அஞ்சு அவருக்குள்ள உங்களால் முடிக்க முடியும் ஓகே அஞ்சு அவர் தொடர்ந்து உட்காந்தீங்கன்னா உங்களால் முடிச்சிட முடியும் இதை தாண்டி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல ஏதாச்சும் இருந்தா நீங்க சொல்லுங்க நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வீடியோ யூடியூப்ல இருக்கும் பாத்துக்கோங்க இதை தாண்டி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தெரியுமா தெரிஞ்சா சொல்லுங்க நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுதான் அதெல்லாம் தமிழ்நாடு ஸ்கீம்ல வந்துடும் உங்களுக்கு ஏகப்பட்டாங்க <laughs> அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்லயே அழகா மென்ஷன் பண்ணிருக்கு அதை நீங்க படிங்க வேற ஏதாச்சும் இருக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல நான் ஒரு ட்ரீ கால் பண்ணிட்டுமா சார் ஒரு டவுட் சார் சார் இப்ப பேண்டமிக் வந்து சில குளோபல் பேண்டமிக்கும் வந்து இப்ப அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் ரிலேட் பண்ற மாதிரி கேட்பாங்களா
హలో హలో ఆ ఇప్పుడు కేకదు సర్ పేసుంగ లోన్ సర్ వన్ సెకండ్ మేడం ఏదో నెట్వర్క్ ఇష్యూ పల్ల వన్ చెక్ పంట కొప్ప హలో ఆ சொல்லுங்க 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 சார் கேக்குது வாய்ஸ் பிரேக் ஆயிடுச்சு நடுவுல ஓகே ஓகே ஒன் செகண்ட் செக் பண்றேங்க ஒரு நிமிஷம் சரியாயிரும் சின்ன நெட்வொர்க் इशू கேக்குதா ஒன்னவர்ல <laughs> இப்படி கேக்குறீங்க இப்ப பேண்டமிக்னா அன்எம்ப்ளாய்மென்ட் வந்து அதிகமாச்சுன்றீங்க இப்ப मोस्टली வந்து இதெல்லாம் வந்து இங்க அந்த காசஸ் வச்சு வந்து எழுத முடியும் ஓகேவா நீங்க காசஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா வெச்சுங்க எதனால அன்எம்ப்ளாய்மென்ட் உருவாகுதுனே அத அப்படியே நீங்க பேண்டமிக்க வந்து லிங்க் பண்ணுங்க இங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து வர்க் ஆகல ஓகேவா எந்த ஒரு செக்டாரோ வந்து முழுமையா வர்க் ஆகல ஓகேலா அந்த மாதிரி நீங்க அந்த காசஸ் வந்து லிங்க் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த டெம்ப்ளேட் தான் உங்களுக்கு முக்கியம் அந்த டெம்ப்ளேட் வந்து பாருங்க நான் மறுபடியும் சொல்றேன் இந்த டெம்ப்ளேட்டை கூட நீங்க கனெக்ட் பண்ணீங்க ஓகே இந்த கரண்ட் இஷ்யூஸ் அதை ஈஸியா வந்து நீங்க அதிகபட்சம் வந்து என்னன்னா அப்டேட் பண்ணனா இந்த கோவிட்ல எவ்வளவு அன்எம்ப்ளாய்மென்ட் அதிகமாச்சு இந்த டேட்டா மட்டும் வச்சீங்க நீங்க என்ன காசஸ் கொடுக்குறீங்களோ அத வந்து இந்த டைமுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க லிங்க் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா என்ன அன்எம்ப்ளாய்மென்ட் நீங்க காசஸ் கொடுக்குறீங்களோ அத வந்து நீங்க லிங்க் லிங்க் பண்ணிக்கிற போல இருக்கும் ஓகேங்களா मोस्टலி அப்படி தான் நீங்க பண்ணனும் இதுக்காக நீங்க வந்து அந்த டைம்ல போய் பண்ண முடியாது ஓகே இப்போ என்னன்னா நான் ஒரு வாட்டி வந்து இத ரீகால் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க டெஃபினிஷன் எழுதுங்க அஞ்சு ஃபேக்ட் எழுதுங்க அதுக்கு காசஸ் கான்சிக்வன்சஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் லூப் போல்ஸ் சஜஷன் கன்க்ளூஷன் இதை முடிச்சுட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எம்ஜி நிறையா இதோட பாசிட்டிவ் என்ன மைனஸ் என்ன ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா ரூரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இது வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஸ்கூல் புத்தகத்தில் இருக்கிறதுனால இதை நம்ம படிச்சுக்கிறோம் என்ன இல்லை இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை கூட ரூரல்ன்ற வார்த்தை சேர்த்துப்பீங்க ஓகேங்களா நாளைக்கு அர்பன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா அப்படியே அந்த வாட்டில் அர்பன் சேர்த்துங்க அவ்வளோதான் வேற எதுவுமே இல்லை சிம்பிளாக தான் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ரூரல்லாம் விவசாயத்தை பற்றி பேசுவீங்க அர்பன்னா நீங்கள் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸை பற்றி பேசணும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தோம்னா தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஓகே ஆ சொல்லுங்க சார் ஆர்கனைசேஷன் இதுக்கு எந்த ஆர்கனைசேஷன் சார் ரிலேட் பண்ணலாம் அதான் உங்களுக்கு யார் இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து மெஷர் பண்ணுறாங்க இதுவும் நான் வச்சுங்க யார் மெஷர் பண்ணுறாங்க என்எஸ்ஓ ஓகேங்களா இப்போ வந்து என்எஸ்எஸ்ஓ சிஎஸ்எஸ் சிஎஸ்ஓ இது ரெண்டுத்தையும் மெஷர் பண்ணி மெஞ்சு பண்ணிட்டாங்க என்எஸ்ஓ இவங்க தான் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இது பண்ணி தராங்க சார் அப்ப இந்த ஆர்கனைசேஷன் பத்தி படிக்கணுமா சார் ஆமா தெரிஞ்சு வச்சிங்க என்ன இதுன்னு मैक्सिमम பார்த்தோம்னா இதோ ஒரு பாயிண்டா நீங்க போட்டு வைக்கணும் मोस्टலி இந்த ஆர்கனைசேஷனை பத்தி தனியா கேட்க பாசிபிள் இல்லை பட் தெரிஞ்சு வச்சிங்க பட் தெரிஞ்சு வச்சிங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவ்வளவுதான் ஓகே வேற ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் வந்து எதை மிஸ் பண்ணிட்டுமா சார் இப்போ இந்த ஸ்கீம்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் தான் இருக்கலாம் சார் இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணதுனால நம்ம என்ன அதுக்கு என்னென்ன தாக்கங்கள் வந்து நடந்துருக்கு அப்படிን கேப்பாங்க சோ இதோட பாசிட்டிவ் சைடு நம்ம சொல்லணும்லாம் சார் லைக் வந்து இப்போ இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் நீங்க என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் னு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி கேட்டாங்கனா ஓகே சார் ஓகேங்களா இத வந்து ரொம்ப ரொம்ப அனலிட்டிக் क्वेश्चन தான் இந்த ஸ்கீம்ஸ்னால வந்து அன்எம்ப்ளாய்மென்ட் குறஞ்சிருக்குன்றதை நீங்க சொல்லணும் ஓகேங்களா நீங்க வந்து டேட்டா தான் பேசணும் ஓகேங்களா ஏற்கனவே வந்து முப்பது பர்சன்ட் அண்ணி இவர் தான் பத்து பர்சன்ட் பத்து பேர் இருந்தாங்க இப்போ வந்து எட்டு பேருக்கு மாட்டாங்க இல்லை இவ்வளோ பேர் வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பிரதான் மந்திரி கௌசல் விகாஸ் யோஜனாவில் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட நூறு மில்லியன் மக்களை வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா ஐம்பது மில்லியன் பண்ணியிருக்காங்க இவங்களுக்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அவங்கள
அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கோட் பண்ணி சொல்லணும் ஓகேங்களா மோஸ்ட்லி இம்பாக்ட் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஸ்கீம்ஸை ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இந்த ஸ்கீம் வந்தது இதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருந்தாங்க இப்போ இவ்வளோ இருக்காங்க இப்போ வந்து இருக்காங்க இந்த டேட்டாஸ் தான் பேசணும் இந்த அளவுக்கு டெப்தாக போய் கேட்குற அளவுக்கு குரூப் டூவில் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி கம்மி பட் தெரிஞ்சு வச்சுங்க எல்லா ஸ்கீம்ஸோட டார்கெட் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகேங்களா அதோட டார்கெட் என்ன ஓகே மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க ஸ்கீம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு அப்புறமா ரிலீஸ் ஆன ஸ்கீம் தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஸ்கில் இந்தியா மிஷனு ஓகே பிரதான் மந்திரி அந்த கௌசல் விகாஸ் யோஜனா அதுக்கடுத்து எம்ஜி நிறைய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அதுக்கடுத்து நீங்கள் வந்து தேவையான எக்ஸ்ட்ரா கூட போட்டுக்கலாம் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டார்ட் ஆஃப் இந்தியா இதெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸ்டார்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் தான் இந்தியாவில் வந்து இவ்வளோ பேர் வந்து புதிய ஸ்டார்ட் அப் உருவாக்குனாங்க என்டர்பிரினர்ஷிப் உருவாக்குனாங்கன்றதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை பற்றி இதுதான் நீங்கள் அதிகபட்சம் வந்து எந்த ஸ்கீம்ஸ்லாம் டெப்தாக படிக்கணும்னா எம்ஜி நிறைய ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா பிரதான் மந்திரி கௌசல் விகாஸ் யோஜனா ஓகே கேவிசி நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் எந்த கம்ப்யூட்டர் சென்டர் பார்த்தாலும் இவங்களோட டையப் வச்சுருப்பாங்க இங்கே இருக்கிற மாணவர்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லி தரணும் எம்ஜி நிறைய கா ஓகே ஸ்கில் இந்தியா தான் இது இதை தாண்டி உங்களுக்கு ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா தெரிஞ்சு வச்சுங்க ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பிலிம்ஸ்லேயே அதிகமாக கேட்கக்கூடிய கொஷின் ஓகே அவ்வளோதான் இது மேலே எதுவும் பெருசாக இல்லை நீங்கள் ஸ்கீம்ஸ் வந்து ஒரு எட்டு ஸ்கீம்ஸ் எடுத்து வச்சுங்க பழைய ஸ்கீம்லாம் போய் படிக்க தேவையில்ல ஓகே ஐஆர்டிபி ஜவஹர் ரோஜ்கார் யோஜனா அதெல்லாம் படிக்க வேணாம் ஓகே ஜஸ்ட் அதோட வருஷம் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க வருஷத்தை எப்பவுமே தப்பாக போடாதீங்க வருஷம் தெரியலனா விட்டுட்டு வந்துருங்க தப்பான வருஷத்தை போட்டு மாட்டிக்காதீங்க உங்களுக்கு வந்து ஃபுட் ஃபார் ஒர்க்னு இருக்கும் நைன்டீன் செவன்ட்டி செவன் அது தெரியலனா விட்டுருங்க வருஷம் தேவையில்லை தப்பான வருஷத்தை போட்டுட்டீங்களா மாட்டிப்பீங்க ஓகே அவ்வளோதான் இதை பற்றி அடுத்த சப்ஜெக்ட் போகலாமா சரி அடுத்த சப்ஜெக்ட் போகலாமா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் <laughs> 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 ஸ்டெடி பண்ணுறதுக்காக போட்டிருக்காங்கன்னு பாக்ஸ் பண்ணுங்க இதெல்லாம் பாக்ஸ் பண்ண தான் உதவும் மோஸ்ட்லி வந்து இந்த மாதிரி வந்து கமிட்டிஸ் வந்து சில முக்கியமான கமிட்டிஸை மட்டும் தான் கேட்பாங்க ராஜமன்னார் கமிட்டியில் ஓகே நான் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் சர்க்காரிய கமிஷன் இந்த மாதிரி குஞ்சி கமிஷன் சில முக்கியமான பெரிய கமிட்டிஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து கொஷினாக வரும் தவிர இந்த மாதிரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக போட்ட சின்ன சின்ன கமிட்டிஸ்லாம் உங்களுக்கு கொஷினாக வரதுக்கான பாசிபிலிட்டி கம்மி இதை எப்படி சொல்கிறேன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் வந்து சொல்கிறேன் நம்ம ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்க போது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பாலிட்டி சோசியல் எக்கனாமிக் இஷ்யூ முடிஞ்சிச்சு இல்லை டவுட் இல்லைல்ல உண்மைகள் <laughs> 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 8% பர்சன்ட் ஆஃப் எட்டு சதவீதமான பெண்கள் தான் வந்து கல்வி அறிவு பெற்றாங்க ஓகேங்களா ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் படி அறுபத்தி அஞ்சு சதவீதமான பேர் வந்து கல்வி அறிவு பெற்றிருக்காங்க அப்போ நீங்க என்ன சொல்றோம்னா இங்க இருக்க கவர்மெண்ட் ஸ்டெப்ஸ்னால இது வந்து அதிகமாயிருக்கு இது ஒரு ஃபேக்ட் ஓகேங்களா நீங்க வந்து எலிட்ரஸியை வந்து போக்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் இத்தனை மெசேஜ் கேட்கும் போது இந்த ஃபேக்ட் நீங்க யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஒண்ணு இந்த ஆரோ மார்க் நீங்க உள்ள போடலாம் பாக்ஸ் குள்ள போடலாம் தனியாக ஆரோ மார்க் போட்டு தான் நீங்கள் எழுதக்கூடாது ஓகேங்களா இப்போ கெமிஸ்ட்ரி ஈக்குவேஷன் எதுவுமே உள்ள ஆரோ மார்க் போடலாம் ஓகேங்களா தனித்தவமாக உங்கள் பேப்பரை காட்டக்கூடாது பொதுவான இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஆரோ மார்க் போட விருப்பம் இல்லைன்னா இங்கே இது கூட போட்டுக்க ஓகேங்களா இது ஒரு ஃபேக்ட்டு இந்த மாதிரி அதுக்கு அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ஏதோ ஒன்று கிரிட்டிக் பண்ணுறீங்கன்னா எழுதணும் இருபத்தாறு சதவீதமான இந்தியர்கள் வந்து இலிட்ரேட்டாக இருக்காங்க ஏதாவது இந்தியா இந்தியாவோட எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை நீங்கள் கிரிட்டிக் பண்ணனா இந்த மாதிரி ஃபேக்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்பவும் பார்த்தோம்னா நம்மளோட டோட்டல் எவ்வளோ செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்ட் தான் நம்மளோட இலிட்ரஸி ஓகே இது ஒரு ஃபேக்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்கூலில் முப்பத்தி ரெண்டு மாணவர்களுக்கு ஒரு டீச்சர் வந்து இருக்கணும் இதுதான் ரேஷியோ ஆனால் இந்தியாவில் பெரும்பான்மையான ஸ்கூலில் நாற்பத்தி அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க ஓகேங்களா இது ஒரு ஃபேக்ட் இந்த மாதிரி ஃபேக்ட் வந்து நீங்கள் எழுதணும் கிட்டத்தட்ட இந்தியா வந்து மூணு புள்ளி மூணு பர்சன்ட் ஆஃப் ஜிடிபி தான் வந்து எஜுகேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் அமெரிக்கா வந்து பார்த்தா அஞ
பல ஃபேக்டுகளை நீங்க தெரிஞ்சு வைத்துக் கொள்ளவும் கொஷின் வந்து கேட்கும் போது அந்த கொஷினுக்கு எது சம்பந்தமான ஃபேக்ட் எது இல்லைனா ஒவ்வொரு ஃபேக்டுக்கும் அரை மார்க் இருக்கு ஓகேங்களா அரை மார்க் வேணும்னா ரெண்டு ஃபேக்ட் பதினஞ்சு மார்க்ல எழுதுங்க பன்னெண்டு மார்க் ஒரு ஃபேக்டர்னா எழுதுங்க மினிமம் நான் சொல்றது மூணு ஃபேக்டர் கூட பதினஞ்சு மார்க்ல எழுதணும் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஒவ்வொரு ஃபேக்டரும் அரை மார்க் உள்ளும் சரியான ஃபேக்டர் சரியா நம்பரை எழுதணும் தப்பான நம்பரை எழுதிடக்கூடாது ஓகேவா இந்தியா மூணு புள்ளி மூணு தான் பண்றாங்க அங்க போய் எட்டு புள்ளி மூணு போட்டுக்கூடாது ஓகே கரெக்டா இருக்கணும் இதுதான் ஃபேக்ட் இந்த ஃபேக்ட வந்து நீங்க எல்லாத்துக்கும் எடுத்து வைங்க கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும் ஒவ்வொரு ஃபேக்டும் அரை மார்க் வந்து தள்ளி விடும் நீங்க வந்து எக்ஸாம்பிள் இருபத்தி அஞ்சு ஃபேக்ட் எதுனா பன்னெண்டு மார்க் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும் அது உங்க பேப்பர் வரும்போது தெரியும் ஓகே நீங்க வந்து எதை சொல்றதா இருந்தாலும் உண்மையான தகவல சொல்றீங்க அந்த அந்த இங்கிலீஷ் லெட்டருக்கு ஓகே ஆஹ் சார் இதுலயே வந்து இந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த வேலையின்மையில எல்லாம் இருக்காங்க அப்படி எல்லாம் கூட மெஷர் பண்ணலாமா சார் பண்ணலாம் ஆனா அதோட முக்கியமான ஃபேக்ட் எல்லாம் பண்ணுங்க இது வந்து இந்த டேட்டா உங்களுக்கு கிடைக்குமான மார்கினே இருக்கும் இந்த டேட்டா எல்லாம் ஓகே இப்ப சென்சஸ்ன்றது ஒரு சொன்ன டேட்டா நீங்க மோஸ்ட்லி வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எவ்வளவு ஒர்க் போர்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு இந்தியாவில் எவ்வளவு வராங்க இந்தியாவோட அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் எவ்வளவு ஓகே இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் வந்து கொடுங்க அதான் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா நம்ம தனியா இது வந்து எப்படி எடுக்கலாம் எப்படி எடுக்கலாம் ஒரு செஷன் வைப்போம் ஓகேங்களா சோ இதெல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகே இவ்வளவுதான் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதுக்கு வந்து அஞ்சு டு ஆறு அவர்ல நீங்க நோட்ஸ் எடுத்து முடிச்சிடலாம் ரோல் <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> வில்லேஜஸ் இருக்கும் கிராமங்கள் இருக்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன நகரங்கள் சின்ன டவுன்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா அதுதான் இருக்கும் அப்போ இதோட வரலாறு நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் இதை வந்து நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இதை வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளா கேட்பாங்க ஓகேங்களா எப்படி வந்து நீங்க லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் கேட்கலாம் நாளைக்கு கேட்கக்கூடாது ஓகேங்களா டிஸ்ட்ரிக்ட்னா இதுதான் இருக்கும் அப்ப இது எப்படி உருவாச்சுன்னும் போது நீங்க வந்து நைன்டீன் பிப்டில இருந்து ஆரம்பிச்சு அந்த பல்வத்ராய் மேத்தா கமிட்டி இதெல்லாம் படிச்சு வைங்க கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லா கமிட்டியும் படிச்சு வைங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வரும் ஏன் நான் சொல்றேன்னா போன வருஷம் பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான் சிலபஸ்ல இருக்கும் எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் லிக்வ் வித் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும் ஆனா அங்க என்ன கேட்டாங்க மெக்கலை கமிட்டி கேட்டாங்க நைன்டீன் தேர்ட் எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவோட கமிட்டிஸ் கேட்டாங்க அப்ப இதோட வரலாறும் அவங்க போய் பாக்குறாங்க அதனால வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்னா அதுக்குள்ள இருக்கிறது பார்த்தோம்னா வில்லேஜ் டவுனு இதுதான் இருக்கு அப்ப முனிசிபாலிட்டி இங்க இருக்கிறது லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் ஓகேங்களா அப்போ லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் என்ன அந்த எல்லா கமிட்டியும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க இதுல அதிகமா தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியது பல்வத்ராய் கமிட்டியும் எல்என் சிங்வி கமிட்டி இதோட இதை மட்டுமே தனித்துவமா ஒரு ஆறு மார்க்கை கேட்கறதுக்கான பாசிபிள் இருக்கு மற்ற கமிட்டி எல்லாம் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன் கமிட்டி இல்ல ஏன்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கமிட்டி நைன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ்ல ஆரம்பிக்கிறது இது நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல வரக்கூடிய எல்என் சிங்வி கமிட்டி இதை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுங்க இந்த ரெண்டு கமிட்டியும் ஆறு மார்க்ல கேட்கறதுக்கான பாசிபிள் இருக்கு அடுத்து செவன்டி தேர்ட் செவன்டி போர்த்தோட ப்ரொவிஷன் அதுல இருக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன் ஓகேங்களா அப்போ நம்ம வந்து பாலிட்டியும் மேல படிக்கணும் ஏன்னா நான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு சாலின் பீச்சர்ஸ் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அந்த மாதிரி அமெண்ட்மெண்ட் பத்தி கேட்டிருக்காங்க அப்ப கண்டிப்பா நம்ம வந்து லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் படிச்சுக்கணும் அதுல இருந்து கொஸ்டின் வரத்துக்கான பாசிபிள் இருக்கு ஓகேங்களா ஒண்ணு இப்ப நம்ம வரலாறு முடிச்சாச்சு ஓகே டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வரலாறு ரெண்டாவது இதோட ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கும் ஓகேங்களா அதோட ஸ்ட்ரக்சர் நான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் காட்டுறேன் இதுதான் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா இதான் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே மேல வந்து கமிஷனர் ஆர் கலெக்டர் இருப்பாரு அவரோட வேலை என்ன லா அண்ட் ஆர்டர் யார் பண்ணுவாங்க அது கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் அது கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் அது கீழே ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க சப்போஸ் ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் கேட்டாங்கன்னா ஓகேவா ரைட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் நீங்க வரிஞ்சிட்டு
அதை பத்தின முழு இது தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகேவா இது ஒண்ணு தெரிஞ்சு வச்சுங்க அதுக்கடுத்து டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டர் இருக்காருல அவரோட ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ரோல் அவரோட வேலைகள் என்ன ஆல்ரெடி நம்ம கேட்டுட்டாங்க மறுபடியும் கேட்கறதுக்கான பாசிபிளும் இருக்கும் அதனால வந்து அதை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுங்க டிஎன்பிசியில நிறைய வந்து ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஓகேங்களா அதனால பழைய கொஸ்டின் அவர் பார்க்க சொல்லுவாங்க டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டர் டிசியோட ரோல் ரெண்டாவது யாரோட ரோல் ரொம்ப முக்கியம்னா பிளாக் டெவலப்மெண்ட் ஆபீசர் ஓகேவா இது இந்த இது பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலயே இந்த கொஸ்டின் வந்திருக்கும் டியூட்டிஸ் ஆஃப் பிளாக் டெவலப்மெண்ட் ஆபீசர்னு ஸோ பிடிஓன்னு சொல்லுவாங்க அவரு ஓகே அவரோட ரோல் தெரிஞ்சு வச்சுங்க தாசில்தார் இருப்பார்ல தாசில்தார் அவரோட ரோல் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகேங்களா ஸோ இவங்க மூணு பேரோட ரோல் ஓகேவா இவரு தான் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் முனிசிபல் கமிஷனர் பத்தி கேட்க சான்ஸ் இருக்கா சார் இது வந்து பார்த்தோம்னா முனிசிபல் கமிஷனர் அது வந்து பார்த்தா முனிசிபாலிட்டியில வரும் இப்ப நம்ம வில்லேஜ் லெவல்ல முடிச்சுட்டு வந்துடும் ஓகேங்களா இது வந்து வில்லேஜ் சைட் லோக்கல் கவர்மெண்ட் முடிச்சுட்டு வந்துடும் நீங்க அது அர்பன்ல வரும்போது முனிசிபல் கமிஷனர் மேக்சிமம் அவங்களோட ரோல் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஒன்னும் இல்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரோட ரோல் தான் இவங்களோட ரோலாவும் இருக்கும் அவர் வந்து மாவட்டத்துக்கு வந்து நிர்வாகம் பண்றாருன்னா இவரு அங்க இருக்கக்கூடிய வட்டத்துக்கு நிர்வாகம் பண்ணுவார் விஏ வந்து அங்க இருக்க வில்லேஜ் வில்லேஜ் லெவல்ல நிர்வாகம் பண்ணுவார் அதே ரோல தான் நீங்க அப்படியே மாத்தி மாத்தி எழுதணும் ஒரு டெம்ப்ளேட் தான் அதை படிச்சுங்க அது அதே அவங்க எழுதணும் இவங்க எழுதணும் இவங்க எழுதணும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒண்ணு படிக்க வேணாம் ஓகேங்களா எல்லாரோட ரோலும் ஒண்ணுதான் ஓகேவா மாறுது அது பாத்துங்க என்ன பாக்கலாம் பிளாக் டெவலப்மெண்ட் ஆபீஸர் முடிஞ்சு ஸ்ட்ரக்சர் முடிஞ்சிச்சு பஞ்சாயத்து ராஜ் அதுக்கடுத்து ரோல் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓகேவா ரோல் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குல்ல இவங்களோட ரோல் என்ன இங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு என்ன என்ன வந்து பண்றாங்க ஓகேவா ஒரு எட்டு பாயிண்ட் அதிகபட்சம் ஒரு பத்து பாயிண்ட் எடுத்து வச்சுங்க ஓகேவா இவங்க தான் வந்து இந்த மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை வந்து மேம்படுத்தி தராங்க ஓகே நீ தண்ணியில இருந்து அங்க இருக்கக்கூடிய மொத்த வசதியும் டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் பண்ணு ஓகேவா அதை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சுங்க அதுக்கடுத்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அங்க இருக்கக்கூடிய ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் அவருக்கு அந்த போஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஏதாச்சும் இருக்கா அதை வந்து ஒரு அடி பாத்துக்கோங்க ஓகே அந்த பிரச்சனையை அந்த அளவுக்கு கேட்க மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி இதை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகேவா வேற ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல மேக்சிமம் பார்த்தா இதுல லிமிடெட் கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும் இது வந்து ஒரு ஓப்பன் அண்ட் டாபிக் தான் ஓகே எனக்கு என்னன்னா கேட்கலாம் நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு டிஇஓட ரோல் கூட கேட்க முடியும் ஓகேவா இது வந்து ஒரு ஓப்பன் அண்ட் டாபிக் ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் தான் இல்லைன்னு இல்லை இப்போ அதிகபட்சம் நான் என்ன சொல்றேன் காசில்தார் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகே நீங்க சொன்னா போல முனிசிபல் கமிஷனர் ஃபார் அர்பன் டெவலப்மெண்ட் அர்பனுக்கு நீங்க முனிசிபல் கமிஷனர் தெரிஞ்சு வச்சுங்க பிளஸ் நமக்கு அந்த வேகன்சி இருக்கிறதுனால அவரோட ரோல் வந்து கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டியும் இருக்கு ஓகே எம்சிஎன் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகேவா அடுத்து எஸ்பிஎம் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகே இது வரைக்கும் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுங்க போதும் இதுவே ஓகேங்களா பிளஸ் இதோட ரோல வச்சு இதுவும் தெரியும் போது உங்களுக்கு புதுசா ஏதாச்சும் கேட்டா கூட இவங்களோட ஃபங்க்ஷனே மாத்தி மாத்தி நம்ம எழுதணும் ஓகேவா நமக்கு தெரியாதது வரும்போதும் தெரிஞ்சதை வச்சு அப்படி தான் நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும் ஓரளவுக்கு பொருந்த வேலை தான் இருக்கும் எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்தீங்க இவருக்கு தெரிய லெவலில் இருக்குன்னா கொஞ்சம் சீனியர் லெவலில் அந்த வேலை இருக்கும் ஓகேங்களா இதை தாண்டி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல தெரியுமா தெரிஞ்சா சொல்லுங்க ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சரி நான் ஒரு வாட்டி சம்மரை பண்ணட்டுமா ஏதாச்சும் தெரியுமா யாருக்காச்சு மூணாவதுமெண்டும் இதோட வரலாறு நைன்டீன் பிப்டிக்கு மேல ஆரம்பிச்ச கூட போதும் ஓகேங்களா நைன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்ச கூட நீங்க போதும் முக்கியமா நீங்க படிக்க வேண்டியது இந்த பல்வத் ராய் கமிட்டியும் பல்வத் ராய் கமிட்டியும் எல் எம் சிங்வி கமிட்டி ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு கமிட்டி மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கடுத்து பார்த்தா செவன்டி தேர்ட் செவன்டி போர்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் இதை தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகேங்களா இது ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து பார்த்தோம்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் டிசி ஓகே டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரோட ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா அதோட ரோல் இல்ல அதுல ஏதாச்சும் அவரோட ஃபங்க்ஷன்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் அதுக்கு ஏதாச்சும் ரிஃபார்ம்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் தேடி பாருங்க இருக்கா ப்ராப்ளம் ஏதாச்சும் இருக்கா டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டர்
எம்சி நீங்க சொன்ன போல ஓகேங்களா விஏ கூட தெரிஞ்சு வச்சுங்க அவங்களோட ரோல் என்ன ஓகேவா அதான் அடிமட்டம் கடைசி ஓகேவா டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட தூணா இருக்க தேவைனா விஏஓ தான் விஓ வந்து விஏஓ தான் அந்த ஒவ்வொரு ஒரு வில்லேஜ் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கிராமங்களையும் பார்த்துப்பாரு ஓகேவா கலெக்டருக்கு எதுவும் தெரியாது கலெக்டர் வந்தாருனா விஏஓ தான் இது வந்து இவங்க இது வந்து இது அதெல்லாம் வந்து சொல்லுவார் இந்த வந்து அரசு நலம் எல்லாமே சொல்லக்கூடிய அதிகாரம் இந்த விஓக்கு மட்டும் தான் இருக்கு ஏ கலெக்டர் பத்தி ஒரு ஓவரால் தான் அங்க அந்த அந்த ஃபீல்டுல இறங்கி வேலை செய்யறது பார்த்தா விஏஓ அவரை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஜஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வேற எதுவும் வேணாம் பெருசா ஓகேங்களா அவ்வளவுதான் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமானது ஏதாச்சும் இருந்தா சொல்லுங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் சார் இதுல கிராம சபை கூட்டங்கள் இந்த இந்த குறை அந்த அந்த அளவுக்கு நீங்க போக வேணாம் ஓகே கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னா அந்த ஆறு நாள் கேட்க பாசிபிள் இருக்கு இப்ப வந்து ஏற்கனவே நாலு நாள் தான் நம்ம சேருவோம்ல கிராம சபை கூட்டம் நாலு நாள் வந்து நம்ம மீட்டிங் போடுவோம் இப்ப ஆறு நாள் அந்த ஆறு நாளும் கேட்கலாம் ஏன்னா ஆறு மார்க்ல அந்த ஆறு நாளும் கேட்கலாம் சொல்லுங்க யாருக்கு தெரியும் தெரியும் இப்ப புதுசா ஆட் பண்ண ரெண்டு நாள் மட்டும் சொல்லுங்க வெளிப்படையாக ஓகே அச்சீவ்மெண்ட் இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பாக்டீரியா வைரஸ் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த வந்து மென்ஷன் பண்ணல இது வந்து ஒரு மொத்தம் ஓகேங்களா இதுல வந்து பார்த்தோம்னா என்னன்றத நம்ம ஓனா பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ரோல் ஓனா எடுத்துப்போம் ரோல் அடுத்து அச்சீவ்மெண்ட் இம்பாக்ட் அடுத்து அட்வான்ஸ்மெண்ட் இந்த மாதிரி இதை நாளா பிரிச்சிருக்கேன் ஓவனா சொல்றேன் ஓகே முதல்ல பார்க்கறது ரோல் ஓகே இதோட ரோல் என்ன சயின்ஸ் அண்ட் டெக் ரோல் என்ன ஃபர்ஸ்ட் அன்றாடம் என்னென்ன உதவுது டே டு டேல நமக்கு சயின்ஸ் அண்ட் டெக் எப்படி உதவுது இதை ஒண்ணு தெரிஞ்சு வச்சுக்க ஓகேவா இது வந்து ஓப்பன் அண்ட் டாபிக் அன்றாடம் எப்படி சொல்லலாம் ஒன்னு தவணை எஜுகேஷன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் எப்படி இந்த கோவிட் டைம்ல எஜுகேஷனுக்கு உதவுச்சு இப்படி கொஸ்டின் வரலாம் அப்போ இ லேர்னிங் இ லேர்னிங்ன்றது வந்துச்சு இ கிளாஸ் வந்துச்சு ஓகே நிறைய ஆப் எல்லாம் கவர்மெண்ட் விட்டாங்க ஓகே திக்ஷ் திக்ஷான்ற ஆப் விட்டாங்க ஓகேங்களா எஜுகேஷனுக்காக நிறைய வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பண்ணாங்க ஓகேங்களா அதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகே எஜுகேஷன்ல எப்படி வந்து இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக் உதவுச்சு இந்த கோவிட் டைம்ஸ்ல அப்படிதான் உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ரிலீட் பண்ணுவாங்க ஸோ எஜுகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது இதுதான் டே டு டே லைஃப் ரோல் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் இன் ஹெல்த் செக்டர் ஓகேங்களா எப்படி வந்து ஹெல்த்ல வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக் வந்து உதவுது ஓகேங்களா இப்போ வந்து டெலிமெடிசன் சொல்றோம் ஓகே கவர்மெண்ட் இதுக்காக ஸ்கீமே விட்டுருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து நார்த் ஈஸ்ட்ல நான் இங்கே ஒரு கிராமத்தில் இருக்கேன்னா டாக்டர்ஸ் வந்து ஆன்லைன்ல வருவாங்க நம்ம லைவா நம்ம பேசிக்கலாம் ஓகேங்களா ஒரு கவர்மெண்ட் டேட்டா படி ஒன் ஹவருக்கு ஒன் எயிட்டி கால்ஸ் வந்து அட்டன் பண்றாங்களாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஏதோ ஒரு டேட்டா பார்த்தேன் நான் ஓகே ஞாபகம் இல்லை பட் இந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க கவர்மெண்ட் தெரிஞ்சு வச்சுங்க சயின்ஸ் அண்ட் டெக் இன் ஹெல்த் செக்டர் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் எஜுகேஷன் ரெண்டாவது ஹெல்த் மூணாவது விவசாயம் ஓகேங்களா இது ஆல்ரெடி கேட்ட கொஸ்டின் குரூப் டூ குரூப் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல சயின்ஸ் அண்ட் டெக் வந்து விவசாயத்துல எந்த அளவுக்கு வந்து உதவுது ட்ரிப் இரிகேஷன் ஸ்பிங்கல் இரிகேஷன் அந்த மாதிரி நிறைய இரிகேஷன்ஸ் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக் அதுக்கடுத்து நம்ம ஃபெர்டிலைசர் ட்ரோன்ல வந்து அடிக்கிறோம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக் இப்போ வந்து அந்த மருந்து வந்து ட்ரோன் அடிக்குது ஓகேங்களா இதுவும் வந்து ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட் தான் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ஓகே விவசாயம் ஓகே அடுத்து டிஃபென்ஸ் ஓகே நம்மளோட பாதுகாப்புல ஓகேங்களா டிஃபென்ஸ்ல எப்படி சயின்ஸ் அண்ட் டெக் இருக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஓகே மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க இப்பெல்லாம் பார்த்தோம்னா மேப்லேயே சொல்லியது எப்போ வந்து பஸ் வரும் அப்படின்றத மேப்லேயே வந்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் ஆயிடுது நீங்க எப்படி மேப்ல போகணும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம்னா ஈஸியா நமக்கு வழி வந்து காட்டுது கூகுள்ல ஓகேங்களா இது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா இந்த ஏரியாஸ் மேஜர் ஏரியா இதுதான் மேஜர் ஏரியா இந்த மேஜர் ஏரியாவில் ரோல் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகே எஜுகேஷன்ல எப்படி இருக்கு அப்படின்ற ரோல் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுங்க இது இல்லாம இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரல் இதெல்லாம் முக்கியமா ஒரு கொஸ்டின் வரும் அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் தான் வரும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ரோல் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் இன் சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஓகேவா இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக் வந்து எப்படி நம்மள
ஓகேவா நீங்க வந்து ஒவ்வொரு செக்டரா சொல்லணும் பயோ டெக்னாலஜியில எப்படி வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக் இருக்கு அட்டாமிக் எனர்ஜில எப்படி இருக்கு ஓகே எப்படி நம்மளோட நாட்டோட பொருளாதாரத்துல இப்ப மைன்ஸ் இப்ப வேற நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் அப்படி இருக்குன்னா நீங்க வந்து இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி மூலமா நமக்கு வந்து எங்க பெட்ரோலியம் இருக்கு எங்க கேசஸ் இருக்குன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இதனால நம்மளோட நாட்டோட பொருளாதாரத்துக்கு வந்து உதவுது இந்த மாதிரி நீங்க வந்து சொல்லணும் ஓகேங்களா அட்டாமிக் எனர்ஜி சொல்லலாம் பயோ டெக்னாலஜி சொல்லலாம் ஓகே இந்த மாதிரி சயின்ஸ் அண்ட் டெக் எப்படி நம்ம நாட்டோட பொருளாதாரத்தில் பங்களிக்கிறது ஓகேவா ஓகே இது மட்டும் இல்லாம சோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஏரியாஸ்ல நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுங்க எஜுகேஷன் ஹெல்த் அக்ரிகல்ச்சர் ஓகேங்களா இது தாண்டி வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகே ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் இன் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் வந்து எப்படி வந்து ஸ்பேஸ்ல வந்து உதவுது லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் ரிமோட் சென்சிங் ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் இதுதான் வந்து மேஜர் ரோல் இதுக்கு எல்லாத்துலயும் வந்து கேட்கறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேனோ டெக் இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜில இதுலயே வந்து மாத்தி மாத்தி கேட்பாங்க ஓகே இதெல்லாம் வந்து நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது இது இல்லாம நீ தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டிய டெக்னாலஜிஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நானோ டெக்னாலஜி ரிமோட் சென்ஸ்க்கு கொஞ்சம் எக்ஸாம் வச்சிருக்கேன் சார் ரிமோட் சென்சிங் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகாமே நம்மால வந்து அந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரிமோட் சென்சிங் ஓகேங்களா ப்ளஸ் 2 புக்ல ஜியாகிராஃபில ஜியாகிராஃபில ப்ளஸ் 2 புக்ல ஜியோ இன்ஃபர்மேஷன் லெசன் இருக்கும் அதுல போனீங்கனா உங்களுக்கு ரிமோட் சென்சிங்னா என்ன அது அதோட அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருவாங்க ரிமோட் சென்சிங் பத்தின அப்ளிகேஷன் படிச்சீங்க போறோம் ப்ளஸ் 2 புக் ஜியாகிராஃபி ஓகே புவியல்ல 12வது இல்ல உங்களுக்கு ஒரு 8வது லெசன் 7வது லெசன் வரும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நீங்க இது படிக்கும் போது அந்த டாபிக் பார்த்தா ஸ்கூல் புக்ல எங்க இருக்குன்னு சொல்லணும் நீங்க ஓகே இந்த பேஜ்ல இருக்க நல்லா வந்து இந்த பக்கம் இருக்க இந்த பக்கம் இருக்கிறதாக சொல்லுவேன் இந்த பக்கம் இருக்க இந்த பக்கம் இருக்க அந்த அளவுக்கு நீங்க படிக்கணும் அந்த அளவுக்கு தெரியணும் ஒரு டாபிக்கை பார்த்தோன்னா இது ஸ்கூல் புக்ல ஆறாவதுல ஒரு இடத்துல இருக்குது எட்டாவதுல ஒரு இடத்துல இருக்கு ரஃபானா சொல்ல தெரியணும் ஓகேவா அப்படி தெரியும் போது தான் நீங்க வந்து அந்த ஸ்கூல் புக்கை கரைச்சி முடிச்சுக்கிறீங்க அர்த்தம் ஓகே நானோ டெக்னாலஜி பாத்துங்க இது இல்லாம இந்த நானோ டெக்னாலஜிலேயே கார்பன் நானோ டியூப்னு ஒன்று ஒரு டாபிக் வரும் ஓகே இதெல்லாம் வந்து கரண்டா போற ஆர்ட் டாபிக் கார்பன் நானோ டியூப் ஓகே கரண்டா போகக்கூடிய ஒரு ஆர்ட் டாபிக் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து வந்து நானோ டெக்னாலஜி மெடிசன் நானோ மெடிசன் குரூப் ஒன்ல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கேட்டிருப்பாங்க கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் நானோ மெடிசன் ஓகேங்களா நானோ மெடிசன் தெரிஞ்சு வச்சுங்க நானோ டெக்னாலஜியோட அப்ளிகேஷன் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகேவா இப்ப கேட்டாங்களா மாடுது கொஸ்டின் பேப்பர்ல அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நானோ டெக்னாலஜின்னு ஹெல்த் செக்டார் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க இது தாண்டி என்ன முக்கியமானதுன்னு ரோபோட்டிக்ஸ் ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல உங்களுக்கு ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் கேட்டிருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாம பயோ டெக்னாலஜி இது வந்து பார்த்தோம்னா ஓப்பன் இன் டாபிக் யாராலையும் எதுவும் ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது பட் நம்ம குறிப்பிட்ட டாபிக்கே டீகோட் பண்றோம் அதை வந்து படிக்கிறோம் இதெல்லாம் படிக்கிறது மூலமா இதெல்லாம் இந்த டாபிக் எல்லாத்தையும் படிக்கும் போது மொத்தம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கும் ஓவர் உங்களுக்கு ஓகேங்களா என்ன கொஸ்டினா கேட்கட்டும் எல்லாமே இதுக்குள்ள கவர் ஆகும் ஓகேங்களா அப்படி நினைச்சு படிங்க உங்களால படிச்சு முடிக்க முடியும் ஓகேவா நான் ஒரு வாட்டி ரீகால் பண்றேன் பயோ டெக்னாலஜி கடைசி எனர்ஜி ஓகேங்களா கிளீன் எனர்ஜி எல்லாம் சொல்றோம் இப்போ கிரீன் ஹைட்ரஜன் சொல்றோம் கிரீன் ஹைட்ரஜன் கிளீன் எனர்ஜி இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம எனர்ஜி பத்தி பேசுறோம் ஓகேவா அது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்ல எந்த அளவுக்கு உதவுது சோ இவ்வளவுதான் நீங்க வந்து ரோல்ல வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் ஏரியாஸ் ஓகேவா ஆஹ் சொல்லுங்க ஓகே அது வந்து நான் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ல சொல்றேன் இங்க இருக்குல்ல அட்வான்ஸ்மெண்ட் அதுல சொல்றேன் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ல சொல்றேன் இப்பத்திக்கு இது வந்து ரோல் ரோல் வந்து பார்த்தோம்னா குறிப்பிட்ட செக்டாஸ் சொல்றேன் நான் அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்து குறிப்பிட்ட இதுல வந்து குறிப்பிட்ட பிளேஸ் அது ஓகேங்களா இது வந்து ஓவரால் ஏரியா ஓகே இப்போ நானோ டெக்னாலஜின்றது ஒரு ஏரியா நானோ மெடிசன்ன்றது அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பார்ட் ஓகேங்களா அதே போல தான் அந்த மாதிரி பார்ப்போம் நம்ம போவோம் ஃபர்ஸ்ட் இப்ப என்னன்னா கடைசியில பார்ப்போம் இது முடிச்சிடும் டே டு டே லைஃப்ல நம்ம என்னென்னலாம் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னால பயன்படுறோம் அவ்வளவுதான் கொஸ்டின் ஒன்னு எஜுகேஷன் மூலமா எப்படி பயன்படுறோம் ஹெல்த் செக்டர்ல எப்படி பயன்படுறோம் விவசாயத்துல எப்படி பயன்படுறோம் டிஃபென்ஸ் இங்க இருக்கக்கூடிய டிஃபென்ஸ்ல எப்படி
மற்றபடி இதெல்லாம் ஸ்கூல் புக்கில் கிடைக்கிறதுக்கு கஷ்டம் தேடி படிங்க பக்கத்தில் இல்லை நம்மளோட புத்தகத்தில் இருக்கா இருக்கும் அதில் பாருங்க அடுத்து நானோ டெக்னாலஜி நானோ டெக்னாலஜி பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுங்க ரோபோட்டிக்ஸை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுங்க பயோ டெக்னாலஜி அதிக எனர்ஜின்றது ஒரு ரேர் டாபிக் தான் நம்ம எனர்ஜின்ற டாபிக் தனியாக இருக்கிறதுனால இதை படிக்க வேணாம் ஓகேவா நான் அதை விட்டுருவோம் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக் டெய்லி லைஃப்பில் இருக்கக்கூடியது ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அச்சீவ்மெண்ட் பார்ப்போம் இது புரிஞ்சிச்சா எதனா டவுட் இருக்கா என்ன அச்சீவ் பண்ணிருக்கோம் நீங்க வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்ல நம்ம என்னென்ன நோபல் பிரைஸ் ஆகணும் அது தெரிஞ்சு வச்சுங்க இது வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல குரூப் ஒன்ல கேட்கப்பட்ட ஒரு கொஸ்டின் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்ல இந்தியாவில் இந்தியாவில் யாரெல்லாம் நோபல் பிரைஸ் வாங்கினாங்கன்னு கேட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஓகேவா அது ஒன்று தெரிஞ்சு வச்சுங்க அடுத்து சில துறைகள்லாம் என்னென்ன அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட அட்வான்ஸ் லெவல் எங்கே இருக்கு ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ரெண்டு டாபிக் இதிலே முடிக்கிறேன் அச்சீவ்மெண்ட்டும் முடிக்கிறேன் ப்ளஸ் அட்வான்ஸ் மட்டும் இதிலே முடிக்கிறேன் ஓகேங்களா என்னென்ன டாப்பிக்கில் நீங்கள் கவர் பண்ண வேண்டியதுனா ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தோம்னா ஃபைவ் ஜி ஃபைவ் ஜியோட ஃபைவ் ஜினா என்ன ஃபைவ் ஜியோட அந்த பேண்ட் வித் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஃபோர் ஜியோட ஃபைவ் ஜி எந்த அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கு ஃபைவ் ஜியோட ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன ஏன்னா அது குருவிகள் அந்த மாதிரி சயின்ஸ் சயின்டிஃபிக்காக அந்த நேச்சுரல் எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுது ஓகேவா அந்த மாதிரி சொல்லுங்க ஓகே அடுத்து பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி ஓகே பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி தெரிஞ்சு வச்சுங்க மிஷின் லேர்னிங் மிஷின் லேர்னிங்லாம் ரொம்பவும் உச்சபட்சமான தே நமக்கு சம்பந்தம் இல்லை அந்த அளவுக்கு தேவைப்படாது யூபிஎஸ்சிக்கு தேவைப்படும் பட் இப்போ அதிகமாக நியூஸில் வருது அதனால் நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகேவா உருவாக ஓகேவா ஸ்பீடாக போகக்கூடிய ஒரு இது அதை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகே டிரான்ஸ்போர்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம் அந்த புல்லட் ட்ரெயின் கூட தெரிஞ்சு வச்சுங்க டிரான்ஸ்போர்ட்டில் இந்தியாவில் வரப்போதில் அந்த புல்லட் ட்ரெயின் அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க டிரான்ஸ்போர்ட்டில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா புல்லட் ட்ரெயின் வேணான்னு நிறைய மக்கள் வந்து சொல்கிறாங்க இல்லை புல்லட் ட்ரெயின் வேணும்னு சில சார்பாக சொல்கிறாங்க ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியலாக டாப்பிக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகேங்களா இதுக்கடுத்து வேறு ஏதாச்சும் இது அட்வான்ஸ் மட்டும் இதுவும் இது இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஏதாச்சும் புதுசாக ஒரு டெக்னாலஜியோ ஏதோ ஒன்று வருதுன்னா அதை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிப்டோ கரன்சி ஜஸ்ட்டு என்னென்னு மட்டும் தெரியும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க இதெல்லாம் நோட்ஸ் எடுக்க தேவையில்ல ஓகேவா மேக்ஸிமம் ஆறு மார்க்கில் கேட்கறதுக்கான பாசிபிள் தான் இருக்குது ஓகேவா மற்றபடி இந்த ஏரியாஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ம் ஓகே சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் ஓகே சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இந்தியாவில் எது ஃபாஸ்டஸ்ட்டு வேர்ல்டில் எது ஃபாஸ்டஸ்ட்டு ஏதோ ஆறு மார்க்கில் கேட்க பாசிபிள் இருக்குது உங்கள் பதினஞ்சு மார்க்கில் வந்து சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் பற்றி கொடுக்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஏன்னா நமக்கு வந்து நிறைய அனாலிட்டிக்கலாக கொஞ்சம் யோசிக்கிறா போல சயின்ஸில் டிசீசஸ் அந்த ஏரியா தான் வந்து பதினஞ்சு மார்க்கில் வரும் இந்த ஏரியாஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு டெக்னாலஜி உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையா அதிகபட்சம் ஆறு மார்க் ஓகே குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஆறு மார்க்கு அதிகபட்சம் இதையே துருவி கேட்கணும்னா உங்களுக்கு வந்து பதினஞ்சு மார்க் கேட்பாங்க பன்னெண்டு மார்க் கேட்பாங்க ஐஓடி இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுங்க இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் நம்மளால் வந்து ஒரே ஒரு ஃபோன் இருந்தால் போதும் நம்ம வீட்டில் இருக்க எல்லா டிவைஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் லைட் ஆஃப் பண்ணலாம் ஆன் பண்ணலாம் இன்டர்நெட் மூலமாக எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி வைக்கிறது ஓகேங்களா இதுவும் வந்து அதிகமாக பேசப்படக்கூடிய ஒரு டாபிக் ஓகேவா பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா கவர்மெண்ட்டோட டாக்குமெண்ட்லாம் வந்து பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி வைக்கலாமான்னு கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கான பரிசீலனை வந்து இருக்கு ஓகேவா நம்ம தமிழ்நாட்டில் கூட இதுக்காக ஒரு ஸ்கீம் வந்து விட்டுருக்காங்க நினைக்கிறேன் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜிக்காக நம்பிக்கை இணையம் நினைக்கிறேன் ஓகே அதான் கிரிப்டோ கரன்சி ஒரு 
பண்ணாங்கல்ல அது ரோபோட்டிக்ல வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சோ இந்த மாதிரி டாபிக் எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுங்க இதுவே போதுமானது மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தோம்னா இது ஓப்பன் அண்ட் டாபிக்ன்றதுனால நம்மளால வந்து இதுதான் வரும் நம்மளால சொல்ல முடியாது பட் இதெல்லாம் வரதுக்கான பாசிபிள் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் குவாண்டம் சார் குவாண்டம் எல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ் குரூப் 2 க்கு கேட்பாங்களா ரொம்ப அட்வான்ஸ் நீங்க இதெல்லாம் படிச்சு முடிச்சிட்டு அதுக்கு வாங்க ஓகேங்களா இத தாண்டி வரக்கூடிய டெக்னாலஜி இதெல்லாம் நீங்க பாருங்க போய் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்லாம் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸான டாபிக் ஓகேங்களா ஓரளவுக்கு மைக் ஆஃப் பண்ணலாம் யாரு மைக் மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க ஓகேங்களா நான் என்ன சொல்றேன்னா இது நான் கொடுத்துட்டேன் மேஜர் டாபிக் கொடுத்துட்டேன் இதுக்கு மேல நீங்க என்ன பாக்குறீங்களோ அதெல்லாம் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இது மேஜர் ஓகே அது டேட் அச்சீவ்மெண்ட் முடிச்சிச்சா அடுத்து நான் பார்க்க போகுது இம்பாக்ட் ஓகே சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கால வளரக்கூடிய இம்பாக்ட் என்ன மாறிச்சு ஓகேவா நீங்க எப்படி பண்ணலாம்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா யோசிக்கலாம் ஒன்று வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ் பேசலாம் இங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு என்ன ஆச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விமன் எம்பவர்மெண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் எப்படி பண்ணுச்சு ஓகேங்களா ஓகேவா பெண்களோட ஆபத்துல வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக் வந்து எப்படி உதவுச்சு அதாவது விமன் எம்பவர்மெண்ட் ஆபத்துல இருக்கும்போது எஸ்ஓஎஸ் உதவுச்சு ஓகேங்களா அவங்களோட முன்னேற்றத்துக்கு ஸ்டார்ட் அப் அந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து உதவுச்சு அந்த மாதிரி பெண்களோட முன்னேற்றத்தில் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்கோட பங்கு இங்க இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஷியல்டு ஏபிள்டு மக் பீப்புள் ஓகேங்களா மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சயின்ஸ் டெக் எந்த அளவுக்கு உதவுச்சு அவங்களோட இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களால வந்து எழுத முட் நடக்க முடியலன்னும் போது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்ல வந்து நம்ம உருவாக்கப்படுற சேர் மூலமா அவங்களால எழுந்து நடக்க முடியும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுங்க இது கேட்கறதுக்கான பாசி கம்மி பட் இதுக்கான ஐடியா வந்து தெரிஞ்சு வச்சுங்க சில கொஸ்டின் வந்து எல்லாத்தையும் நம்மள நோட்ஸ் எடுத்து படிக்க முடியாது ஆனா அதை பத்தி ஒரு புரிந்துணர்வு வந்து நீங்க வந்து எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா நான் இப்படி சொல்லுவேன் அதை நம்ம நோட்ல எழுத கூடாது மனசுல எழுதிக்கணும் ஓகேவா அதுக்கான கொஸ்டின் ஒர்க்கான பாசிபிலிட்டி கம்மி பட் ஆனா முடிஞ்சவக்கா அதை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நாளைக்கு வந்து கொஸ்டின் வரும்போது முடிஞ்சவக்கும் மற்றவங்களோட பெஸ்டா எழுத முடியும் நம்மளால ஓகேவா எல்லாத்தையும் நோட்ஸ் பண்ண முடியாது பட் இந்த மாதிரி விஷயத்த தெரிஞ்சு வச்சுங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா குழந்தைகளுக்கு சயின்ஸ் டெக் மூலமா எந்த ஒரு இதுவாச்சு இப்ப குழந்தைகள்லாம் பார்த்தோம்னா டிஜிட்டலி லேர்ன் பண்றதுக்கு இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக் வந்து உதவுது ஓகேவா கோவிட் டைம்ல அவங்களோட ஆன்லைன் கிளாஸஸ் கண்டினியூ பண்ணா சயின்ஸ் அண்ட் டெக் வந்து உதவுது ஓகேவா அந்த மாதிரி இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக் குழந்தைகளுக்கு இந்த மூணு ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுங்க முக்கியமான இவங்க தான் ஓகே பெண்கள் இவங்க அது மட்டும் இல்லாம சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னால பொருளாதாரம் நாட்டோட பொருளாதாரத்துக்கு அதுதான் சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்க நாட்டோட பொருளாதாரத்துக்கு எந்த அளவுக்கு மேம்படுத்து ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இஸ்ரோ ஓட ராக்கெட் எல்லாம் வந்து ஆயிரம் கோடியில விடுறாங்க வேஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து ஒன்றுத்துக்கு உதவாது அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஆனா அது வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து நம்மளோட நாட்டோட மரியாதையும் பிளஸ் நமக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ்ல ஒரு பங்கு இருக்குன்றது அந்த இஸ்ரோ வந்து நிரூபிக்குது ஓகேவா அந்த மாதிரி விஷயம் தான் தெரிஞ்சு வச்சுங்க இது இல்லாம பார்த்தோம்னு அதிகமா நீங்க வந்து கவர் பண்ண வேண்டிய ஏரியா வந்து ஸ்பேஸ் அதுல வந்து பார்த்தோம்னா இஸ்ரோ இஸ்ரோவோட இனிமே விடப்போற அஞ்சு வருஷ மிஷன் ஓகே இனியில இருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு இஸ்ரோ வந்து என்ன பிளான் பண்ணிருக்கோம் ஓகேவா இஸ்ரோ வந்து என்ன பிளான் பண்ணிருக்கோம் அந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஒவ்வொரு கட்டத்துக்கும் என்ன நம்ம பிளான் பண்ணிருக்கோம் அது தெரிஞ்சு வச்சுங்க முக்கியமா வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியா ஸ்பேஸ் விஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதோட டாக்குமெண்ட் இருக்கும் சும்மா இதோட சம்மரி மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க இந்தியாவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்குள்ள என்னென்னலாம் பண்ணணுன்றது ஒரு ஆசை ஓகேங்களா எந்தெந்த கிரகத்துக்கு என்னென்ன மிஷின் அனுப்பணும் ஆதித்யான்னு ஒன்று அனுப்பணும் சுக்ரயான்னு ஒன்று அனுப்பணும் ஓகேங்களா மங்க சந்திரயான் த்ரீன்னு ஒன்று அனுப்பணும் பிளஸ் நம்ம மனிதர் மனிதர்களை அனுப்பணும் இந்த மாதிரி இந்தியாவுக்கு சில விஷயம் இருக்கு இந்த டாக்குமெண்ட் இருக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்டை தெரிஞ்சு வச்சுங்க இந்த டாக்குமெண்ட் படிச்சா போதும் இங்க எல்லாமே கவர் ஆயிடும் ஓகேவா ஸ்பேஸ் பத்தி தெரிஞ்சு வச்சுங்க அதிகமா அதுக்கடுத்து கடைசி ஸ்பேஸ் டிப்ளமசி என்னன்னா நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு காலத்துல நம்மளோட ராக்கெட் எடுத்து போய் ரஷ்யா கிட்ட போய் நின்று இருந்தோம் ஓகேவா ரஷ்யா வந்து சொல்லணும் நாளைக்கு தான் விடுவோம் அதுக்கு நம்ம காசு கொடுப்போம் இப்ப பார்த்தோம்னா நம்ம இஸ்ரோ மத்த நாட்டோட ராக்கெட் எல்லாம் நம்ம வந்து விடுறோம் இது மூலமா நமக்கு ஒரு இன்கம் கிடைக்குது நமக்கான ஒரு பிரஸ்டேஜ் வந்து அதிகமாகுது ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஏரியா ஸ்பேஸ்
இப்போதைக்கு வந்து ஓகே ஆர்கனைசேஷன்ல வரும் அது இப்ப பாலிசிஸ் கேப்பிங்க அந்த பாலிசிஸ் தான் தனியா பாலிசிஸ் னு இருக்கு நமக்கு सिलेबसல அப்ப நாம பாப்போம் இப்போது இதல்ல இருக்கக்கூடிய பாசிபிள் क्वेश्चंस இதெல்லாம் இருக்கலாம் இதெல்லாம் இருக்க பாசிபிள் இருக்கு இந்த அந்த ஏரியாலாம் போய் படிங்க ஓகே இப்போ இது பார்த்த புரியாது தேவனே வீடியோ தனியா யூடியூப்ல இருக்கும் தனியா ஒரு வாட்டி பார்த்து நீங்க நோட்ஸ் எடுத்துங்க இல்ல ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கொடுங்க நான் அது நானே வந்து पर्सनலா இந்த டவுட் அங்கே கிளியரிஃபை பண்றேன் யூடியூப்ல ஓகேவா வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்ல சார் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் வளர்ச்சிதனால எம்ப்ளாய்மென்ட் குறஞ்சது அந்த மாதிரி வந்து क्वेश्चंस வர பாசிபிள் இருக்கா அது அப்படி வந்தா அது எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்றது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னு சொல்லி இருக்க மாட்டாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட டெக் இப்போ இது வந்து பார்த்தா எம்ப்ளாய்மென்ட்டிக்கும் இது சொல்றீங்களா நீங்க அன்எம்ப்ளாய்மென்ட்ல கூட தனியா வந்து இது வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மென்ட் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மென்ட் சொல்லலாம் டெக்னாலஜிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மென்ட் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி தான் வரும் தவிர உங்களுக்கு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்ல கேட்க வேண்டிய ஏரியாஸ் நிறைய இருக்கு நிறைய டெக்னாலஜி எல்லாம் உருவாகுது இதை வந்து நெகட்டிவா கொடுத்து உங்களை எழுத வைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி அதிகபட்சம் உங்களுக்கு வந்து நீங்க இந்த ரெண்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் படிச்சா போதும் தெரிஞ்சுக்கலாம் நமக்கு கேட்க வேண்டிய ஏரியா நிறைய இருக்கு இங்கதான் அதிகபட்சம் கை வைப்பாங்க ஓகே அப்புறமா தான் அந்த அளவுக்கு போய் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் வந்து எப்பவுமே மேல் நோக்கி தான் பார்ப்பாங்க தவிர இப்ப நம்ம பேப்பர் கஷ்டம் டிஜிட்டலா தான் பண்றாங்க ஓகேவா அதை பத் அதனால வரக்கூடிய பின் விளைவுல வந்து கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் கம்மி நீங்க ஏதாவது இன்ஸ்டியூட் கொஸ்டின் கூட எடுத்துக்காட்டுங்க இருக்காது ஓகே அது தாண்டி இருக்க ஏரியா நமக்கு நிறைய இருக்கு சயின்ஸ் அண்ட் டெக் தான் இங்க எல்லாமே ரன் பண்ண வைக்கிது ஓகேவா சரி அடுத்து வேற ஏதாச்சும் யாராவது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல டவுட் இருக்கு நினைக்கிறேன் சார் சைபர் செக்யூரிட்டில நெகட்டிவ் இம்பாக்ட்ஸ் இருக்குல்ல சார் அதை பத்தியும் கேட்பாங்களா சார் இப்ப சைபர் புல்லிங் சைபர் கிரைம் அந்த மாதிரி ஒரு <laughs> ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சைபர் செக்ல உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் வரும் ஓகேவா அப்பப்ப பார்த்தோம்னா ஏதாச்சும் ஒரு மால் வருது ரேன்சம்பர் வருது ஓகேவா புதுசா வந்து நிறைய வைரஸ் வருது அதுல மோஸ்ட்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல தான் கவர் ஆகும் தவிர இது வந்து ஸ்டாட்டிக்கான ஏரியாஸ் இல்லை மோஸ்ட்லி பார்த்தோம்னா ரீசெண்ட்லி அஃபெக்ட் ஆன சைபர் செக்யூரிட்டி பத்தி வந்த த்ரெட் என்னன்னு தான் கேட்பாங்க ஓகேவா அப்ப நீங்க எழுதணும் ரேன்சம்பர்னு ஒண்ணு வந்தது ஓகேங்களா ரீசெண்டா அதுதான் வந்து மிகப்பெருசா அந்த இட்ட இட்டையான் ஒன்னொன்னு வந்தது ஓகேவா அந்த மாதிரி நிறைய வந்திருக்கு நீங்க ஒரு நாள் நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஓகே வேற ஏதாச்சும் அன்எம்ப்ளாய்மென்ட்ல டவுட் இருக்கனகல சார் நான் தான் சார் சொல்லிருந்தேன் एक्चुअली இந்த ஃப்ரீ பீஸ் அதுக்கு அப்புறம் இன்சென்டிவ்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கிறது மூலமா வந்து அன்எம்ப்ளாய்மென்ட்ல ப்ராப்ளம் அதாவது அன்எம்ப்ளாய்மென்ட் ரைஸ் ஆகுது அந்த மாதிரி இருக்குமா அப்படி கேக்குறேன் ஃப்ரீ பீஸ்னால ப்ராப்ளம் இருக்கா ஃப்ரீ பீஸ் நிறைய கொடுக்குறாங்க சார் அதெல்லாம் வந்து இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்கிறதுனால கூட வேலைக்கு போகுறவங்களுடைய परसेंटेज குறையுது அதனால அது கூட அன்எம்ப்ளாய்மென்ட் உருவாக்குது அந்த மாதிரி வாய்ப்பாங்க <laughs> எனக்கு நான் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் நான் வேற படிச்சிருப்பேன் நாங்க வேற எழுதிருப்பேன் ஓகே எல்லா பேப்பரும் ஒரே மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி கம்மி இந்த ட்ரெடிஷனல் ஏரியால இருக்கும் காசஸ் கான்சிக்வன்சஸ் மற்றபடி இன்ட்ரோவும் சரி உங்களோட ஃபேக்டும் சரி உங்களோட கன்க்ளூஷன் சரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறு மாறு ஆகும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்களே டெஸ்ட் எழுதிருக்கீங்க எடுத்து பாருங்க எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி இருக்கா பாருங்க எல்லாம் ஒரே மெட்டில் தான் படிச்சிருப்பீங்க ஆனா எல்லாமே ஒரே மாதிரியா இருக்காது ஒவ்வொருத்தரோட ஞாபக சக்தியும் இருக்கு ஒவ்வொருத்தரோட ப்ராக்டிஸும் இருக்கு ஒவ்வொருத்தர் சில சுருக்கி எழுதுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் வந்து வேரி ஆகும் இப்ப என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்க வந்து இந்த ட்ரெடிஷனல் பாயிண்ட் இப்ப அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா இதனாலதான் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வருதுன்றத வந்து ட்ரெடிஷனல் யூஸ் பண்ற காரணத்தை மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க ரொம்பவும் காம்ப்ளிகேட் பண்ணி எக்ஸாமினரை புரிய நீங்க ஏன்னா நீங்க எழுத போது ரெண்டு வார்த்தை தான் அந்த ரெண்டு வார்த்தை நீங்க புரிய வச்சிடணும் நீங்க வந்து ஒரு பேராவோ ரெண்டு மூணு லைனோ எழுத போது இல்லை அதிகபட்சம் நீங்க எழுதுபது ரெண்டு லைன் அவ்வளவுதான் எழுத படிங்க ஓகேவா அதுக்குள்ள நீங்க அவர் எக்ஸாமினரை புரிய வைக்கணும் உங்க பேப்பரை படிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படக்கூடாது பார்க்கும் போதே பாயிண்ட் நறுக்கு நறுக்கு தெரியணும் ஓகே பார்க்கும் போதே அப்படியே கை போயினே இருக்கணும் அவருக்கு அப்படியே மேலே அவங்க இதை டிக்லாம் விட மாட்டாங்க ஜஸ்ட் ஸ்வைப் பண
அந்த டெம்ப்ளேட்ன்றது அவ்வளவு அழகா இருக்கணும் ஓகேவா அந்த ஆன்சர் மாறவே கூடாது ஓகே இதுதான் டெம்ப்ளேட் ஓகேவா அந்த டெம்ப்ளேட் வந்து என்ன ஆன்சர்னா வரட்டும் என்ன கொஸ்டினா வரட்டும் இந்த அந்த டெம்ப்ளேட் எல்லாம் எழுதுவேன் இந்த மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா உங்க பேப்பர் வந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு போகும் ஒரு நாலு ஆன்சர்லயே கண்டுபிடிச்சிருவாரு வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா படிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா ஏன்னா ஒரு சோர் போகுதுன்ல ஒரு பானைக்கு அதே தான் இப்ப என்னன்னா ஒரு பதினஞ்சு மார்க் இருக்குன்னா நான் நிறைய வாட்டி இதை சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் மறுபடியும் மறுபடியும் வேற வேற ஸ்டாஃப் கிட்ட கேட்டுக்கிறீங்க ஓகே பட் இதுதான் ஒரு பதினஞ்சு மார்க் சும்மா ஒரு பேப்பர் மட்டும் இது பேப்பரா இருந்துச்சுங்க இதுதான் ஒரு கொஸ்டின் ஓகேவா மோஸ்ட்லி வந்து சோசியல் எக்கனாமிக்ஸ் இந்த டெம்ப்ளேட் தான் யூஸ் பண்ண நீங்க மற்றபடி நீங்க வேற கொஸ்டினுக்கு மாறும் சில ஏற்ற மாதிரி ஓகேவா கொஸ்டின் டிமாண்ட பொறுத்து ஓகேவா சில கொஸ்டினுக்கு வந்து வேற மாறும் பட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னிக் மோஸ்ட்லி ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறாங்கன்னா இது அந்த டெஃபினேஷன் எதிர்க்க ஓகேவா இந்த இடத்துல அந்த ஃபேக்டை மென்ஷன் பண்ணுங்க காசஸ் கேட்குறாங்களா காசஸ் இங்கே எதிருங்க ஓகேவா சாரி இதை கூட இங்கே எதுங்க இந்த லைன் வந்து இப்படியே தான் இருக்கணும் ஓகேவா இங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இங்கே ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் இருக்கணும் ஓகே இல்லை தேர்ட்டி பர்சன்ட் செவன்ட்டி பர்சன்ட் இந்த கேப் இருக்கணும் ஓகேவா இங்கே தான் நீங்கள் எடிங் எழுதணும் இங்கே தான் உங்கள் பாயிண்ட் எழுதணும் இங்கே தான் எடிங் எழுதணும் இங்கே தான் உங்கள் பாயிண்ட் எழுதணும் ஓகேவா அப்படி எழுதும் போது சீக்கிரமா எழுதிடலாம் கம்மியான வார்த்தையில உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாமினர் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லிடுங்க இதனாலதான் வருது எதனாலதான் வருதுன்னு எல்லாத்தையும் கிரிப்ஸ் கிரிப்ஸா சொல்றதுனால உங்களுக்கு பாதிக்கு மேல மார்க் போட்டுருவாங்க ஒண்ணு உங்களுக்கு நீங்க வந்து எட்டிங் இன்ட்ரோ குத்துட்டீங்க ரெண்டு ஃபேக்ட் குத்துட்டீங்க காசஸ் கரெக்டா எழுதிட்டீங்க கான்சிக்வன்ஸ் கரெக்டா எழுதிட்டீங்க கவர்மெண்ட் மெசேஜ் கரெக்டா எழுதிட்டீங்க கன்க்ளூஷன் எழுதிட்டீங்க இவ்வளவு ஈரியாச்சு ஆனா எல்லாத்தையும் நம்ம சின்ன சின்னதா எதிர்க்கும் இதனால நமக்கு என்ன பிளஸ்னா டைம் சேவ் ஆகும் அண்டர்லைன் பண்றதுக்கு டைம் கிடைக்கும் ஓகேவா நமக்கு பாதிக்கு மேல மார்க் வந்து கண்டிப்பா போட்டுருவாங்க ஓகேவா பன்னெண்டு மார்க்கா உனக்கு வந்து ஏழு மார்க்ல இருந்து எட்டு மார்க் வரைக்கும் உனக்கு வந்துடும் அதிகபட்சம் ஒன்பது மார்க் அப்போ நமக்கு பாதிக்கு மேல மார்க் வந்துடும் நம்மளால சீக்கிரமா முடிக்க முடியும் நம்மளால அண்டர்லைன் பண்ண முடியும் நம்மளால ஃப்ளோ சார்ட் யூஸ் பண்ண முடியும் டயராம் யூஸ் பண்ண முடியும் பாயிண்ட்ட சின்ன சின்னதா எழுத முடியும் ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட்டை நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியா இருக்கும் நான் ஒரு வாட்டி காட்டுறேன் இதான் யூஸ் பண்ணணும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எளிமையா முடியும் நீங்க வந்து பேராவ ஏத ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஓகேவா இப்படி போட்டேன்னு வச்சுங்க இந்த இடத்துல அந்த டெஃபினேஷன் மூணு லைன் ஓகேவா அடுத்து இந்த இடத்துல ஒரு பாக்ஸ் பண்ணி இதை என்ன டேட்டா கொடுக்குறீங்களோ ஓகேவா இருபத்தி ஆறு சதவீதமான இந்திய மக்கள் இலிட்ரேட் நீங்க வந்து கிரிட்டிக்கா எதிர்பாருங்க இந்தியாவிலோட அன்எம்ப்ளாய் இந்தியாவோட லிட்ரஸி ப்ரோக்ராம் இஸ் ஃபெயில்டு இந்த மாதிரி ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அதை வந்து கவர்மெண்ட் மறுபடியும் புதுப்பிக்க என்ன நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி கேட்கும்போது ஃபெயில்டுன்றது சொல்றதுக்காக நீங்க இப்படி எழுதணும் இதே சக்சஸ்ன்னு சொல்லும் போது நீங்க மாத்தி எழுதணும் சக்சஸ்னா ஆஹ் ஏழு சதவீதமா அந்த அன்எம்ப்ளாய் ஏழு சதவீதமா அந்த லிட்ரேட் பெண்களோட லிட்ரேட் அறுபத்தி நாலு சதவீதம் மாத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாசிட்டிவ் எழுதலாம் எந்த பாயிண்ட் தான் போடுங்க மேக்ஸிமம் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் அது எதுனா போடுங்க பொதுவான பாயிண்ட் கூட எழுதலாம் இலிட்ரஸி இந்த வந்து வந்து ஒவ்வொரு சென்சஸ்லயும் வந்து விடுவாங்க இல்ல கேரளா அந்த ஐஎஸ்ட் ஏதாச்சும் எழுதுங்க அது பிரச்சனை இல்ல அது ஒரு உண்மை தகவலா இருக்கணும் சரியான தகவலா இருக்கணும் ஓகேவா அடுத்து காசஸ் காசஸ் போட்டு ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆறு காசஸ் சப்போஸ் அவங்க கான்சிக்வன்சஸ் கேட்டிருக்காங்க இது ஒரு டெம்ப்ளேட்டான கொஸ்டின் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த இடத்துல தான் இருக்கணும் அது ஒரே பாயிண்டா இருக்கணும் அதிகபட்சம் ஒரு லைன் ஓகேவா அந்த லைன் இப்படி வந்து இப்படி வந்துடணும் ஓகேவா அஞ்சு ஆறு ஓகேவா அடுத்து காசஸ் கவர்மெண்ட் மெஷஸ் ஓகேவா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கடைசியில ஒரு கன்க்ளூஷன் கன்க்ளூஷன் போட்டு கன்க்ளூஷன் இப்படி எழுதி முடிங்க எழுதி முடிச்சுட்டு ஸ்பேஸ் இந்த விட பிரச்சனை இல்லை அடிச்சிருங்க இதை ஒருத்தர் பாக்குறாங்கன்னு வச்சுங்க முடிஞ்சா இங்க ஒரு டயக்ராம் போடுங்க ஓகேவா ஒரு டயக்ராம் போடும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா கன்க்ளூஷன் இங்க வந்துடும் ஒருத்தர் பாக்குறாங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரோ எதிர்க்கான் பாருங்க இப்ப நான் தான் கஷ்டம் பண்றேன்னா ஒரு இன்ட்ரோ எதிர்க்கான் ஒரு ஃபேக்ட் எதிர்க்கான் இங்க ஒரு ஃபேக்ட் எதிர்க்கான் ஆல்ரெடி ரெண்டு ஃபேக்ட் எதை சொல்லி நான் அவுட் டு மேக் நோட்டோ சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா இங்க ஒரு ஃபேக்ட் இருக்கான் கான்சிக்வன்சஸ் கன்சிக்வன் சொல்யூஷன் கண்டிப்பா ஏழுல இருந்து உங்களுக்கு பதினோரு மார்க் வந்து கண்டிப்பா வந்துடும் ஓகே வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா கணக்கில் தானே கிரிக்கீங்க கேக்குதா எஸ் சார் கேக்குது சார் ஓகே எனக்கு கணக்கில் எல்லாம்
இப்ப வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கவர்னர் கேக்குறாங்க எக்ஸிகூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் போட்டுட்டு அதுக்கு கீழே ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதலாம் அப்படி எழுதலாம் ஓகேங்களா இப்ப இது இந்த மாதிரி கொஸ்டின் இந்த மாதிரி எழுதுங்க அது கீழே வந்து அப்பாயின்மெண்ட் அப்பாயிண்ட் சிஎம் அப்பாயிண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அப்பாயிண்ட் அவங்க இவங்க அதெல்லாம் எழுதுங்க ஓகேவா இது ஒரு டைப் இது ஒரு கொஸ்டின் இல்லைன்னா பாயிண்ட் டேரக்டா பாவர்ட்டினால வருது இலிட்ரஸினால வருது மூணு இலிட்ரஸினா தெரிஞ்சிடும் ஓகே இப்போ வந்து சைல்டு லேபர் எதனால உருவாகுறாங்க அப்படி கேட்குறாங்க பாவர்ட்டி அவ்வளோதான் வறுமை இதை பற்றி நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் டூ டு தேர் அவங்க வீட்டில் வந்து காசு இல்லை அதனால அவன் வேலைக்கு போகிறான் அந்த டைலாக்கே வேணாம் பாவர்ட்டி இலிட்ரஸி படிக்கலை சார் படிக்காம போகிறான் ஓகேங்களா அது ஒன்று ஓகேவா அவங்க ஃபேமிலி டெப்த்து அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய கடன் நிறைய படத்தெல்லாம் பார்த்துருப்போம் கடனுக்காக போயிட்டு அந்த பையன் போய் வேலை செய்வான் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் வேலை செய்வான் இந்த மாதிரி என்ன பாயிண்ட்டும் நெருக்குன்னு அந்த ஒரே வார்த்தை தான் அந்த ஒரு வார்த்தை தான் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருந்தீங்களா உங்களால் ஒரு கொஷின் எழுத முடியாது நான் ஆல்ரெடி முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் நீங்க ஒரு பதினஞ்சு மார்க்கோ ஒரு பன்னெண்டு மார்க்கோ நீங்க வந்து எழுதாம வந்துட்டீங்கன்னா இங்க பிலிம்ஸ்ல ஃபெயில் ஆகிறா பாருங்க அவனும் நீங்களும் ஒண்ணு சர்வீஸ் கிடைக்காது ஏன்னா ஒரு பதினஞ்சு மார்க்குக்கு அதிகபட்சம் ஒன்பது மார்க் போடுவாங்க ஓகேவா ஒன்பது மார்க் நீங்க ஜீரோ ஆயிருங்க மற்றவனோட ஜீரோ ஆயிருங்க அவனுக்கு ஒன்பது மார்க் வந்துச்சு உங்களுக்கு ஜீரோ ஆயிருங்க நீங்க ஆயிரம் ரேங்க்ல இருந்தா அஞ்சாயிரம் ரேங்க்ல வந்துருவீங்க மூணாயிரம் ரேங்க்ல இருந்தீங்கன்னா எட்டாயிரம் ரேங்க்ல வந்து போஸ்டிங் எல்லாம் போயிடும் அப்போ இங்க சர்வீஸ் வாங்க பிலிம்ஸ் பாஸ் ஆன பாஸ் ஆகாம இருக்க அவனும் நீங்களும் ஒண்ணுதான் அதனால எந்த கொஸ்டின் விடக்கூடாது அப்ப நம்ம சின்னதா எழுதியா கூட என்னால ஸ்பீடா எழுத முடியல நினைக்கிறியா நீ சின்னதா எழுது சின்னதா எழுதுனாலும் மார்க் உண்டு ஓகேவா டயராம் போடு ஓகேவா ஃப்ளோ சாட் போடு தமிழ்நாடு மேப் தமிழ்நாடு மேப்ல ஒரு விஷயமே இல்லை சாரி தமிழ்நாடு மேப் போடு இந்தியா மேப் கஷ்டம்னா கத்துக்க முடிஞ்சா ஓகே தமிழ்நாடு மேப்ல அப்படி போட்டு சும்மா அப்படி பேருக்கு தான் அவ்வளோதான் தமிழ்நாடு அப்படி இல்லையா கஷ்டமா இருக்குதா அப்படி வீசியை போட்டு அவ்வளோதான் இப்படி போட்டு இந்த இடத்துல இந்த இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு இந்த இடத்துல இது இருக்கு இல்லை இந்த இடத்துல இந்த ரோடு போட்டிருக்காங்க ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லுங்க ஓகேவா சிம்பிள் அவ்வளோதான் இதை ஒரு பாக்ஸ் பண்ணிடணும் பாக்ஸ் போட்டு ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் சோல்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு இல்லைன்னா வேற ஏதாச்சு காட்டன் குரோயிங் ஏரியா ஆஃப் தமிழ்நாடு வேற என்ன என்ன கொஷின் கேட்ட மாதிரி கொஷின் வேற ஏதாச்சும் சோசியல் எக்கனாமிக் இன்வெஸ்டிகேஷன்னா இப்போ கன்னியாகுமரி மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணிட்டு ஹையஸ்ட் லிட்ரேட் ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக்ட் இந்த இடத்துல தருமபுரி போட்டு புள்ளி வைங்க லோயஸ்ட் லிட்ரஸி இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட் இப்போ சப்போஸ் நீலகிரி வேற ஏதாச்சும் போனால் நீலகிரியில் போட்டு ஹையஸ்ட் பெண்கள் இருக்கக்கூடிய செக்ஸ் ரேஷியல் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது இங்கே தான் தருமபுரி போட்டுட்டு அது சும்மா அவ்வளோதான் இந்த மாதிரிலாம் மேப் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி மேப் யூஸ் பண்ணிங்களா கண்டிப்பாக அரை ஆறு மார்க் இருக்குது நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணுற மேப்போ ஃப்ளோ சேட்டோ எல்லாத்துக்கும் அரை மார்க் இருக்குது ஓகே எல்லாத்தையும் எக்ஸாமில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுதான் உங்களோட டைம் இப்போ ட்ரை பண்ணாதான் எக்ஸாமில் இது விதவிதமாக யோசிக்கும் போது தான் உங்களால் வந்து இது மெயின் எக்ஸாம்பிள் பண்ண முடியும் டேரெக்டாக மெயின் எக்ஸாமில் போய் நான் பண்ணிடுவோன்னா வாய்ப்பு இல்லை ஓகே எந்த டவுட்டும் இல்லைல்ல சஷன் என்ன பண்ணிக்கலாமா சார் ஆ சார் இப்போ வீக்லி டெஸ்ட் இருக்குல்ல சார் அந்த டாபிக் ரிலேட்டடான ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து கொடுத்துருந்த லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்கன்னா நாங்கள் இம்பார்ட்டண்டான அந்த இதெல்லாம் மிஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்காது இல்லை சார் இல்லை இதெல்லாம் புக்கில் இருக்கு நீங்கள் எந்த ஒரு ரெஃபரன்ஸ் புக் எடுத்தாலும் அதில் இருக்கு இப்போ ம் ஓகே ஓகே சார் அதில் இருந்து எடுத்துங்க நீங்கள் தான் சரியா ஸ்கூல் புக் எடுங்க அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா ஸ்கூல் புக் எடுங்க உங்களுக்கு வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு டேப்ல கலம் போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா எங்கள்கிட்ட புக்கில் கட்டுறோம் லெவன்த் கிளாஸ் ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு டேப்ல கலம் போட்டு இந்த இடத்துல போட்டு ஸ்கீமு வருஷம் ஸ்கீமு வருஷம் ஸ்கீமு வருஷம் ஸ்கீமு வருஷம் இருக்கும் போய் பாருங்க டெவலப்மெண்டல் ஸ்கீமு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்த மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கீம் ரெண்டு ரெண்டு டேப்ல கலர் இருக்கும் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் நோ இஷ்யூஸ் ஓகே அது எடுத்துங்க எம்ஜி நரேகா மட்டும் பார்த்துங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கரண்ட்டை கரண்ட்டாக வந்து எம்ஜி நரேகா வேணுமா வேணாம்ன்ற இஷ்யூ போயின்னு இருக்கு ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு அந்த ஆட்கள் வந்து பத்தாம போகிறதுக்கு காரணம் அந்த எம்ஜி நரேகா தான் ஓகே 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 சார் அதிகமாக ஃபண்டு நம்ம செலவு பண்ணுறது விவசாயத்தில் துறையில் எம்ஜி நிறையா தான் செலவு பண்ணுறோம் ஓகேவா எம்ஜி நிறையா எவ்வளோ நல்லது பண்ணியிருக்கு இங்கே இருக்கிற வறுமையை ஒழிச்சிருக்கு வேலை கொடுத்துரு
ஓகேங்களா பதினஞ்சு மார்க் எடுத்துக்கிறீங்க கேட்டது ஆறு மார்க் நாலு பாயிண்ட் எதுக்கு முடிச்சுட்டு போங்க ஓகே மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க யாரும் ஓகே பெருசு சின்னதாகிடலாம் ஆனா சின்னதை காரணம் கொண்டு பெருசாகிறது கஷ்டம் ஓகேங்களா ஒரு பெரிய சின்ன டாபிக்கை வந்து நீங்க சின்னதா நோட்ஸ் எடுத்துட்டீங்க மூணு பாயிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க நாலு பாயிண்ட் தான் எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க கேட்டது பதினஞ்சு மார்க் அப்ப என்ன பண்ண முடியும் எதுவும் பண்ண முடியாது பதினஞ்சு மார்க் எடுத்துங்க இல்ல பன்னெண்டு மார்க் கூட எடுத்துங்க சப்போஸ் சில பேர் வந்து பன்னெண்டு மார்க் எடுப்பாங்க பதினஞ்சு மார்க் கேட்கும் போது இந்த உள்ள இருக்க பாயிண்ட் அப்படியே டயக்ராம் போட்டுருவாங்க ஓகேங்களா அதே ஆறு மார்க் எடுத்தா டயக்ராம் இல்லாம எதிர்வாங்க அந்த பன்னெண்டு மார்க் அப்படியே எதிர்வாங்க ஓகே ஆனா டயக்ராம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்பல்சரி பன்னெண்டு மார்க்குனா ஒரு டயக்ராம் போடலாம் பதினஞ்சு மார்க்னா ரெண்டு டயக்ராம் போடலாம் பன்னெண்டு மார்க்னா ஒரு ஃபேக்ட் எதெல்லாம் பதினஞ்சு மார்க்னா ரெண்டு ஃபேக்ட் எதெல்லாம் ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரிலாம் எழுதிட்டு வந்தீங்க வச்சுங்க பேப்பர் சூப்பராக இருக்கும் ஓகேங்களா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு டயக்ராமானா இருக்கணும் அது ஃப்ளோ சார்ட்டாக இருக்கட்டும் கிராஃபாக இருக்கட்டும் இல்லை எதுனாலும் இருக்கட்டும் ஓகே இப்படி கூட நீங்கள் போட்டுட்டு இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா கோவிட் டைமில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாகிடுச்சு சும்மா யாருக்கு தெரியும் இப்படி போட்டுட்டு தேர்ட்டீன் பர்சன்ட் தெரியுமே தமிழ்நாடு இந்தியாவில் தேர்ட்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் இது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆச்சு இப்போ வந்து செவன் டு எயிட் பர்சன்ட் ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துல ஒன்று செவனு தேர்ட்டீன் அப்படி போட்டுட்டு ஒரு பேக்ஸ் போட்டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் ஏதாச்சும் ஒன்று எழுதுங்க அவ்வளோதான் முடிச்சிச்சு ஒரு டயக்ராம் எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு ஜஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஸ்கேல் இருக்கும் உங்ககிட்ட ஸ்கேல் அலோவ் பண்ணவும் நினைக்கிறேன் அலோவ் பண்ணாங்கன்னா அழகாக போட்டுருங்க இல்லை ஒன்று முடிஞ்சவும் ஓரளவுக்கு ஷேர் இப்போ நீங்கள் எக்ஸாமில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அது ஓரளவுக்கு நீட்டாக வரும் ஓகே டன் முடிச்சிடலாமா போயிட்டு நாளைக்கு ரெண்டு நாள் நீங்க நோட்ஸ் எடுக்கிறதா முக்கியம் கொடுங்க மைக் மைக் சீக்கிரம் நீ பேசுறது கேட்கல எனக்கு சொல்லுங்க மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் காசஸ் ஒரு பாயிண்ட் போட்டா போதும் வெறும்ங்களா <laughs> உங்ககிட்ட வந்து எட்டு டு ஏழு காசஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா எப்பவுமே ரெடிமேடா ஒன்னு இல்ல கம்பைல் பண்ணீங்க சோசியல் காசஸ் எக்கனாமிக் காசஸ் இதுல இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் அப்படியே அது அடியில எழுதுங்க நீங்க அப்படியே பிரிச்சுக்கங்க புரியுதுங்களா சமுதாய பிரச்சனை எக்கனாமிக் பிரச்சனை டெக்னாலஜிக்கல் பிரச்சனை இப்ப நம்ம சிலபஸ் பிரிச்சோம்ல எப்படி பிரிச்சோம் டெக்னாலஜி ஓரியன்டட் எக்கனாமிக் ஓரியன்டட் சோசியல் ஓரியன்டட் பிரிச்சலாம் அது தனியா பிரிச்சுங்க பிரிச்சுட்டு உங்ககிட்ட இருக்கிற எட்டு பாயிண்ட் நடுவில் உள்ள எழுதுங்க உள்ள எழுதிட்டு முடிச்சிருங்க நாலு செப்பேட்டிங் போட்டா போதும் ஓகேங்களா ஒரு பதினஞ்சு மார்க்னா ஒரு ஆறு போடுங்க ஆறுல உள்ள ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் போடுங்க இல்ல மூணு பாயிண்ட் போடுங்க ஆறு மூணு பதினெட்டு பாயிண்ட் ஒரு இன்டர்வியூ இருக்குது ஒரு கன்க்ளூஷன் இருக்குது ஒரு ஃபேக்ட் இருக்கு ரெண்டு டய ஒரு டயக்ராம் இருக்கு அவ்வளவுதான் கன்ஃபார்மா பத்து மார்க் இதுல மாற்றுக்கிறதே இல்ல யாரா இருந்தாலும் பத்து மார்க் போட்டுருவோம் போட்டுருவார்கள் போடணும் புரிகிறதா முடிச்சிடலாம் ஓகே சார் ஓகே அதிகபட்சம் அஞ்சு பாயிண்ட் செப்பேட்டிங் போறீங்களா இன்டு டூ போடுங்க இல்லை இன்டு த்ரீ ஒரு செப்பேட்டிங் கீழே மூணு பாயிண்ட் தான் இருக்கணும் அதுவும் பாயிண்டா தான் இருக்கணும் செப்பேட்டிங் பெருசா இருக்கணும் இது பாயிண்ட் பாதியில இருக்கணும் எல்லாமே ஒரே லைன்ல இருக்கணும் சப்போஸ் நீ கீழே எழுது போறேன்னா இதுவும் இப்படி தான் வரணும் ஓகேவா இந்த ரிவர் மாதிரி தான் வரணும் மறுபடியும் நான் ஃபர்ஸ்ட் பேர்ல இருந்து வருவேன்னா உங்களோட பேப்பரே கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது நான் எழுதி கொடுத்துட்டேன் நீங்க வந்து இங்க ஜிக் ஜாக்கா எழுதினீங்களன்னா உங்களால இந்த பேப்பரே கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது எப்படியும் ஆறு சிக்ஸ் ஒரு மூணு பிப்டி மார்க் தான் விட்டு வருவீங்க மூணு மாசம் படிச்சு இது வேஸ்ட் ஆகிடும் ஓகேவா குறைவா எழுதுறோம் அது நிறைவா காட்டுறோம் மார்க் தேவையான மார்க் வாங்கிடுறோம் ஓகேவா மார்க் நம்ம கிட்ட இல்ல மார்க் அவங்க கிட்ட இருக்கு ஓகே நம்மளால முடிஞ்சது பெஸ்ட் த பெஸ்டா கொடுக்க முடியும் அது கொடுத்துட்டு வந்துடும் ஓகே முடிச்சிடலாமா ஆஹ் லாஸ்ட் டவுட் கேளுங்க சார் இப்ப நீங்க எடுத்தீங்களா சார் இதுக்கான டாபிக்ஸ் எல்லாம் பிடிஎஃப் கொடுப்பீங்களா சார் இதுக்கான புக் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்களா அந்த புக்ல இருக்கும் வந்து இன்னும் எனக்கு ரிசீவ் ஆகலங்க சார் சரி நாளைக்கு வந்து மேடம் வரோம் நாளைக்கு நாளைக்கு வந்து முடிஞ்ச வகம் ஃபர்ஸ்ட் அன்எம்ப்ளாய்மென்ட் இருக்கான காமனான புக் இருக்குல அதெல்லாம் தேடி பாத்துருங்க காம உம் சேனல் புக் இல்லனா இன்டர்நெட்ல கூட நீங்க டைப் பண்ணி பாருங்க வரோம் ஓகேங்களா சரி இந்த கிளாஸ் யூடியூப்ல வரும்ல சார் ஆ கண்டிப்பா வரும் ஓகேங்க ஓகே ஓகே சார் பிரேம் சார் ஓக
थैंक यू थैंक यू